it's already third session. <laughs> so yeah, as you listen carefully to the word of God until last night, please today also listen carefully until the end. Kaya gaya po ng inyong pagkikinig sa salita ng Diyos, kahapon, ngayon po makinig rin po tayong muli ng maigi. Okay, yeah. bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahalaming ama na mahabaging at magpapala. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng takilang pagkakataon na magkaroon ng Bible Seminar. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Nawa ikiling po namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Nawa imaunawan namin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Anala Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Uh, at first, let's just summarize. Uh, we learned yesterday, until yesterday. Kaya una po, isummarize muna natin yung pinag-aralan natin hanggang kahapon. Uh, we have uh, this Bible seminar to get the true salvation. Kaya nagkakaroon po tayo ng ganitong Bible seminar para makatamo o magkatanggap ng tunay na kaligtasan. To get eternal life. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah. But we also learn to get the eternal life, we have to know true God. Ngunit na pag-aralan din po natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat muna makilala natin ang tunay na Diyos. So, uh, We are learning uh, how can we know true God. Kaya ngayon pinag-aaralan natin kung paano natin makikilala ang tunay na Diyos. Yeah. So of course we can know true God only through the Bible. Siyempre, makikilala natin ang tunay na Diyos sa pamagitan lamang ng Biblia. Yeah. Without knowing the Bible, we can not know the true God. Kaya kung hindi natin aalamin ang Biblia, hindi po natin makikilala ang tunay na Diyos. That's why we have this Bible seminar to know the true God. Kaya may ganito tayong Bible seminar para kilalanin yung tunay na Diyos. And also we uh, can know God through uh, creation. At ganun din po, makikilala natin ang tunay na Diyos sa pamagitan ng paglikha. Even though we cannot see God, when we look at carefully the creation of God, we can find uh, God created uh, all kaya kahit hindi natin nakikita yung Diyos, ngunit kung titignan natin yung mga bagay na kanyang, kanyang ginawa, malalaman natin ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay. So, until yesterday, we learn about it. Kaya hanggang kahapon po, yan ang pinag-aralan natin. And also, we can know God through the history. At ganun din po, makikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng kasaysayan. Especially, we need to know the history of Israel. Lalong-lalo na po, dapat nating malaman yung kasaysayan ng Israel. Yes, they will learn God chose Israel to testify God. Kapo na pag-aralan natin na pinili ng Diyos ang Israel upang magpatotoo sa Kanya o sa Diyos. So, without knowing the history of Israel, we cannot know kaya kung hindi natin malalaman o makikilala yung Israel, hindi natin makikilala yung tunay na Diyos. Yeah. So, yes, they will learn, even though Israel was chosen by God, they uh, disobeyed to God. Ngunit kahapon na pag-aralan natin na kahit yung Israel ay pinili ng Diyos, ngunit sila ay sumuway yeah. sa Diyos. That's why according to the covenant with the God, they were cursed. Yeah. Kaya base sa tipanan nila sa Diyos, sila ay isinumpa. So, uh, yes, they will learn how great uh, Curse they received. Kaya kahapon na pag-aralan natin kung gaano kalaking sumpa <coughs> yung kanilang natanggap. Yeah. Okay, let's continue. Kaya pagpatuloy ho natin. Uh, to, become the, uh, to become the Word of God, the Bible uh, should have uh, evidence of history and fulfillment of a purpose. Kaya upang maging salita ng Diyos ang Biblia, dapat ang Biblia ay merong ebidensya na kasaysayan at katuparan ng mga propesya. So, yes, we will learn about the Garden of Eden. Kahapon, napag-aralan natin yung halaman ng Eden. And it's a real history. Ito right? po ay tunay na kasaysayan, yeah. di ba? And about, we we'll learn about Noah's flood. At napag-aralan din natin yung sabahan ni Noe. And also Babel Tower. At yung tori ng Babel. Yeah. Or, uh, these are true uh, history. Kaya lahat ng mga bagay na yan ay tunay na kasaysayan. Yeah. We check the many evidences. Kaya right? sinuri po natin yung mga raming ebidensya, di ba? Yeah. So, It's clear the Bible is truly the word of God. Kaya ito po ay malinaw na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. And also, yes, they will learn about the history of Israel. 
Kahapon napag-aralan din po natin yung kasaysayan ng Israel. The history of Israel was already prophesied in the Bible and it was a completely fulfilled. Kaya ang kasaysayan ng Israel ay naipropesiya na sa Biblia at ito po ay lubusang natupad. And also today, we will learn about the sign of the end of age. At gayon din po sa araw na ito, pag-aaralan din po natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. And so, if if we found find the there is a fulfillment of a prophecy in the Bible, we can conclude the Bible is truly the word of God. Kaya kung matatagpuan po natin yung mga katuparan ng propesya sa Biblia, masasabi po natin na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Okay. Okay ho. Okay, first, uh, uh, Isaiah chapter 66, verse 8, basahin po natin. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay sinilang niya ang kanyang mga anak. Yes, they will learn about the tribulation of Israel. Kahapon po napag-aralan natin yung patungkol sa kapigatian ng Israel. But Israel didn't receive a curse until the end. Ngunit ang mga Israelita po ay hindi nakatanggap ng sumpa hanggang sa uli. God promised their restoration. Sapagat ipinangako ng Diyos yung kanilang panunumbalik. Yeah, so their restoration was already prophesied in the Bible. Kaya yung kanilang panunumbalik ay nakapropesya na rin po sa Biblia. Uh, especially this uh, uh, Isaiah, book of Isaiah, was written uh, 2,700 years ago. Lalong-lalo na po itong aklat ni Isaiah ay naisulat 2,700 taon na po ang nakakalipas. Yeah, but at that time, the Bible already prophesied the independence of Israel. Ngun ngunit, nung panahon na yan, ipinropesya na po ng Biblia <coughs> yung kalayaan o kasarinlan ng Israel. Yeah. Sinong nakarinig ng kanyang bagay? Sinong nakakita ng kanyang mga bagay? Yeah. Ipapanganak pa ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? <coughs> The country or nation cannot be born a day or at once. Kaya ang isang bansa o ang isang bansa ho ay hindi pwede ng ipanganak sa isang beses o ng isang araw po. Tama po ba? It's impossible, right? Napaka impossible po nun, di ba? But Israel, Israel was born in one day. At once. Ngunit ang Israel po ay pinanganak sa loob ng isang araw, sa isang sandali. The Bible prophesies sa pagkasapas simula pa lamang ng pagtaramdam ng Zion ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Here, Zion means Israel. Israel. Another name of Israel, Zion. Kaya yung Zion po, ito po yung isa pang pangalan ng Israel. It, it is the prophecy of the independence of Israel. Kaya ito po yung propesya ng independence ng Israel. Yeah. According to this prophecy, actually 1948, May 14, Israel got an independence. Kaya base ho sa propesya nito na ito noong 1948 May 14 nagkaroon po ng kasarilan o kalayaan yung Israel. This prophecy was completely fulfilled uh, in this time. Kaya ang propesya pong ito ay lubusan na tupad ng noong panahon na yan. Tingnan. <coughs> yeah. First prime minister of Israel Ben Gurion to announce independence. Kaya yung unang prime minister ng Israel, si Ben Gurion, inanunsyo niya yung kasarinla ng Israel. Uh, it's a real history. Right? Ito po ay tunay na kasaysayan. At the time, the newspaper proclaimed yeah, about the independence of Israel. Kaya nung panahon na yan, ipinayag po ng isang pahayagan yung kasarinla o independence day ng Israel. The state of Israel is born. Na ang bansa ng Israel ay ipinanganak. Newspaper, right? Yung pahayagan yeah. po o dyaryo. But, The Bible already prophesies. Zion ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Tama? The Bible is the truly word of God. Kaya ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. God is alive. At Diyos ay buhay. If God does not help, they couldn't get the independence. Sapagat kung hindi po sila tinulungan ng Diyos, hindi sila magkakaroon ng kalayaan. It was the works of God. Ito ay gawa ng Diyos. It's a Miracle, miracle. Ito po ay isang himala. God is alive. Ang Diyos ay buhay. So, after restoration of Israel, after they get God independent, 
God completely restore Israel. Kaya pagkatapos nila makatanggap ng kalayaan, ipinanumbalik po ng Diyos yung Israel. So, desolated lamb changed to like the God of Eden. Kaya yung tigang na lupain ay, ay nabago po kagaya ng halaman ng Eden. The Bible prophesies Etchigel chapter 36, verse 34 to 36. Pasahin po natin. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupain ito ay naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung magkagayo malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na ako ang Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako. At inamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon na nagsalita at aking gagawin. Uh, Etchiger, the book of Etchiger also was written 2,600 years ago. Ang aklat din po ni Ezekiel ay naisulat 2,000 years ago. Yeah. At that time, the Bible ago. already prophesied the restoration of their land. Nang panahon na po, noong panahon na yan, ipinropesiya po ng Diyos yung panunumbalik ng kanilang lupain. Yeah. Ang lupain ito na naging sira ay naging kaya ng halamanan ng Eden at ang sira Kiba at wasang na mga bayan ay tinatahan na ngayon at may padel. After Israelite, uh, Israelite were scattered to entire world, their land became barren land. Kaya pagkatapos po na maikalat ng mga Israelita sa buong mundo, yung kanilang lupain ay, ay naging tigang na lupain. And nobody lived in their land. At walang namuhay o nanirahan doon sa kanilang yeah. lupain. But after their independence, God restored their land like the God of Eden. Ngunit pagkatapos nila magkaroon ng kalayaan, pinanumbalik ng Diyos yung kanilang lupain gaya ng halaman yeah. na ng Eden. Important thing, akong Panginoon ang nagsalita at aking kagawin. Right? God said, God accomplish. Kaya sinabi ng Diyos at kanyang ginawa. Because God is alive, right? Sapagkat ang Diyos ay buhay, di ba? Hmm. Yeah. Let's uh, look at their land now. Tignan ho natin yung kanilang lupain ngayon. This is the uh, map of Israel. Ito ho yung mapa ng Israel. Uh, here, this is Israel. Narito po. Israel. Narito ang Israel. This land is uh, Egypt. Ito hong lugar na ito ay ang Egypt. If we look at carefully, uh, Egypt and Israel, yeah, the land are completely different. Kaya kung titignan po natin ng mabuti yung Egypto at Israel, meron pong pagkakaiba. Egypt, Israel, different, right? Kaya yung Egypto at Israel magkaiba. Yeah. Egypt is still uh, desolated land. Kaya yung lupain po ng Egypt ay yun po, tigang pa rin. Nobody lives, right? At walang naninirahan. Yeah, but how about Israel? Ngunit paano naman sa Israel? Yeah. Kulay? Anong kulay? Kulay verde. Tama? Yeah. And many people are living now there. Kaya maraming tao na po yung naninirahan dyan. After their independence, the land was changed like this. Kaya pagkatapos po nila magkaroon ng kalayaan, ang kanilang lupain ay nabago kamayan niyan. God yan. restored. Pinanumbalik ng Diyos. Yeah. Originally, the land of Israel is like this. Sa original po, yung lupain ng Israel ay kagaya yeah. nito. Because there is no much rain there. Sapagkat walang ulan doon. Yeah. Completely desolated land. Right? Talagang tigang na tigang But yung lupain. But after their independence, the land was changed like this. Ngunit pagkatapos po nila magkaroon ng independence, yung kanilang lupain ay nabago kagaya nito. Hmm. Bukhang halamanan ng Eden? Tama? Tama? Don't you agree? Hindi ka basang ayon? Yeah, magandang, magandang lupa, right? Yeah. So it's clear if we compare before independence after independence kaya right? malino po ito kung ikukumpara natin bago mag-independence at pagkatapos yeah. ng kanilang same, independence same lugar same lugar parang lugar right yeah but change it right ngunit na bago yeah before after dati at pagkatapos same render right parang lugar di ba yeah. before dati after. At pagkatapos po. Yeah. Completely changed. Right? Talagang lubusang na bago. Hmm? Before? Dati? Ngayon. Tama? Yeah. Bukhang halamanan ng Eden. 
beautiful place, right? Napakagandang lugar. God restored there. Kaya pinanumbalik po ng Diyos. Tingnan. Samage sangdang bubungi biyukage pyanagin hetsman. Kwangwaran samagun. Teron kamdangagi hindun jogi del tedo isimida. Israel saramdregen kimeret. Potungun kalili horo alyajo innen i jiogun. Kidokyodo dregen tukperan uimiga innen gusimida. Yesu Kristo ga solgyoro shijakago jejadirul mogi shijakan gusigi temunijo. 예수가 물 위를 걸었다고 전해지는 것도 바로 갈릴리호입니다. 최근엔 수량이 풍부한 갈릴리호에서 송수관으로 물을 끌어들여 멀리 떨어져 있는 농경지까지 보내는 독창적인 관계 시스템을 보완해냈습니다. 개간한 사람들의 엄청난 육체노동과 더불어 놀라운 관계 시스템이 또 하나의 기적을 이룩한 것이죠. 멀리 떨어진 사막을 초록빛으로 바꿔놓았으니까요. 라는 농업 공동체 방식으로 이런 놀라운 결과를 이뤄낸 것이죠. 이곳이야말로 현대 이스라엘의 자랑이라 할수 있습니다. 저 아래 60주년을 알리는 표시가 보이는군요. 훌라 계곡과 골란 고원 사이에 위치한 이 지역은 뛰어난 자연 경관으로 이스라엘에서도 가장 많은 관광객을 끌어모으는 곳중 하나입니다. 사람들은 이곳에 서기 전까진 이렇게 아름다운 자연과 마주하게 될 거라고는 상상하지 못하죠. 마치 성서에 나오는 에덴 동산을 보는 것 같습니다. 그러니까 안프로피시에 보 아이도 무상 나도받. And also when God restored them, all Israelite scattered nation now return to their country. 그러니까 ang lahat ng mga Israelita na ikinalat sa lahat ng mga bansa ay pinanumbalik ng Dios na kabalik na sa kanilang bansa. It was also prophesied in the Bible. 나가프로피시란 포이토 사비비아. Isaiah chapter forty three verse five and six. 파사인 보나틴. 왕강 마타콧, 서파가타코이 카사마 모. 아킹 다다니 낭 용 라히 몰라 사 실랑한. 아티디 코니 기타 몰라 사 칸두란. 아킹 사 사빈 사 일라가 하야안 모. 아사 티목 왕 몽 피길린. 달힌 모리토 앙 아킹 망 아낙 나 라라키 나 서말라유 낙 몰라. 아당 아킹 망 아낙 나 바바에 나 몰라 사 망 아둘로 낭 루파. You can find that there are four directions. Di to po may apat na direction. Sa silangan, sa kaluran, sa hilaga, sa timo. But each direction has a different expression. Muni tambawat direction po ay mayro ang kanya-kanyang expression. Sa silangan, tadalhin, sa kaluran, titipunin, sa hilaga, hayam mo, sa timo, huang mong. Yeah. Why each direction had has a uh, have a different uh, expression? Bakit to may yung bawat direction ay merong kanyang-kanyang o magkakaibang expression? Yeah. Uh, from yeah, from the uh, north, uh, from the south and west, uh, yeah, all Israelites can return to their country. 
Kaya mula sa silangan at sa kanluran, lahat po ng mga Israelita ay nakabalik sa kanilang bansa. Yeah, there was no any problem to return. Kaya walang problema para sa kanila na makabalik. Yeah, but uh, north and the south, uh, there were problem to return to their country. Ngunit para naman sa Hilaga at doon sa Timog, mayroong problema pa sa kanila para makabalik uh, sa kanilang bansa. We need to check about it. Kaya suriin po natin. Does it mean? Kung ano pong ibig sabihin nito? Yeah. After their independence, uh, all Israelites in the world returned to their country. Kaya pagkatapos po ng kanilang kalayaan, lahat ng mga Israelita sa buong mundo ay bumabalik sa kanilang bansa. Yeah. The uh, East of Israel uh, are Asian country. Kaya yung silangang parte po ng Israel ay ang bansa ng Asia. And West of Israel is a European country. At yung kanlurang parte ng Israel ay yung mga European country. From Europe and Asia, there was no problem to return to country. Kaya mula sa Asia at mula doon sa Europe, walang problema para makabalik yeah. sa kanilang But bansa. There was a problem from North and South to return to country. Ngunit merong problema doon sa Ilaga at sa Timog para makabalik sa kanilang yeah. bansa. So, after their independence, uh, until now, yeah, or Israelite uh, in the world still return to their country. Kaya pagkatapos po nilang, ng kanilang independence, dahil hanggang ngayon po yung lahat ng mga Israelita sa buong mundo ay bumabalik sa kanilang bansa. Yeah. But, <clears throat> yeah. in North, uh, there is uh, Moskova. Ngunit nandun po sa Hilaga, nandun po yung Moscow. Yeah. Moscow is the capital of uh, Russia. At yung Moscow po, ito po yung kapitolyo ng Russia. And also, in South, uh, there is African country, especially there is uh, the Ethiopia. At doon po sa, uh, sa Timog, nandun po yung African countries, nandun uh, po yung Ethiopia. So, uh, Russia and Ethiopia didn't allow uh, Israel return to their country. Kaya yung Russia at yung Ethiopia, hindi nila pinayagan yung Israel na makabalik sa kanilang yeah. bansa. So, the Bible said, to the north, give them up. Kaya sinabi ng Diyos sa Hilaga, wag mo hayaan mo. And to the thought, do not hold them back. At sa timog, wag mong pigilin. Because they don't allow Israel to return to their country. Sapagkat hindi nila pinapahintulutan na yung Israel ay bumalik sa kanilang bansa. But God said, right? Ngunit sinabi ng Diyos, God will accomplish. Kaya ito ay gagawin ng Diyos. Yeah. So in our time, <coughs> It was a fulfilled. Kaya sa panahon natin ngayon, ito po ay natupad. This is the newspaper 1971, Jungang Daily, Korean newspaper. Ito po yung dyaryo doon sa Korea, 1971 po. Yeah. Jews resident in Russia under oppression. Kaya yung mga resident ng Hujo na nasa Russia ay nasa ilalim ng pagpapahirap. Yeah. Jews, yeah. another name of Israel, right? Kaya Israel yung people, right? Hujo po, ito po yung isa pang pangalan ng mga Israelita. Yeah. 3.2 million of Jews are desiring to return to their own country. Kaya 3.2 na mga Hujo ay nagdanais na bumalik sa kanilang sariling But bansa. But Russia didn't allow to return. Ngunit yung Russia, yeah. hindi nila pinapayagan na bumalik sila. Yeah. To return to their country, they had, had to pay immigration fee. At para makabalik sila sa kanilang bansa, kinakailangan nila magbayad ng immigration fee. Yeah, but immigration fee was a so great amount. Ngunit yung immigration fee ay napakamahal. That's why yeah, not easy to return to country. Kaya nga, hindi madali, hindi madali para sa kanila na makabalik sa but kanilang bansa. But after three years later, what happened? Ngunit pagkatapos po ng tatlong taon, ano po yung nangyari? 1974 newspaper. Ito po, 1974 na dyaryo. U.S. Uh, U.S. America, right? Russia reached uh, an agreement on human rights. Kaya yung U.S. at yung Russia, nagkaroon sila ng kasunduan para sa karapatang yeah. pangtao. Then, Russia approved the immigration of Jews. At yung Russia, inaprobahan nila yung immigration uh, ng mga Hujo. USA Hujo. treat Russia as the most favored country in trade. At tinrato ng USA yung Russia bilang pinakapaboritong bansa para sa uh, pangangalakal. Oh. Was it possible? Kaya paano po ito nangyari? What happened? What happened? Ano kayang nangyari? Yeah. Aking sasabihin sa Hilaga, hayan mo! Hayan mo, right? Russia, right? Hmm? USA. At that time, uh, we, need, we need to know what happened in Russia. Kaya nung panahon po na yan, dapat natin alamin kung ano yung nangyari doon sa uh, Russia. Russia, Russia, their main food uh, is a wheat. Kaya yung sa Russia po, yung kanilang pangunahing pagkain ay trigo. Philippines? 
your main food rice, right? Sa Pilipinas, yung pangunahin uh, natin pagkain, their main food, bigas. Wheat. Pero sa kanila, trigo po. Yeah. But the problem at that time, they, uh, yeah, uh, they had a bad, uh, bad harvest. Bad harvest. Ngunit, nung panahon na yan, meron silang masamang ani. That's why there were great famine in Russia. Kaya nagkaroon ng matinding tagutom doon sa Russia. But later we will learn, in USA, there are many Jews. Ngunit, mamaya, pag-aaralan natin, doon sa USA, yeah, napakaraming Hudyo. Yeah, Jews control the USA. Ngunit yung mga Hudyo, sila yung kumukontrol so, sa USA. Uh, uh, USA suggested, yeah, we will supply wheat, that's why please allow immigration over Jew. Kaya iminungkahi ng USA na magbibigay kami sa inyo ng trigo, pero paalisin nyo yung payagan ninyong makaalis yung mga Hudyo. So, there is no other way. Yeah, Russia had to allow their immigration. Right? Kaya dahil wala ng ibang paraan, kaya yung Russia, pinahintulutan niya na makaalis sila, hmm? yung mga Hudyo. Sa hilaga hayan mo, right? God said, God accomplished. Kaya sinabi ng Diyos at kanyang ginawa. Hmm? Ang Diyos ay buhay. Tama po ba? Ang Diyos ay buhay. Huh? Ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. So, Russian Jewish Exodus. Kaya ito po yung tinatawag na Russian Jewish Exodus. If you look at here, this is the Jewish population in the world. Kung titignan nyo po dito, narito po yung populasyon ng mga Hudyo sa buong mundo. Uh, especially, uh, we need to check former USSR, Russia. Lalong-lalo na po, dapat nating suriin yung dating uh, form uh, USSR, yeah. yung Russia. 1970 and 2010. Mula noong 1970 hanggang 2010. The population 2010. completely changed, right? Kaya yung population o yung dami po nila ay lubusang nabago. This blue color. Ito ho, yung kulay blue. Many kulay. Jews in Russia, right? Marami, ibig sabihin ho niya maraming... 1970, but 2010, very small number, right? Ibig sabihin po niya maraming Hudyo doon sa Russia, pero noong 2010, uh, napaka-konti mm. napaka na lamang po. Tama? Look at carefully the blue color, 1970, 2010. Kaya tignan nyo pong mabuti noong 1970 at nung, yeah. noong 2010. Actually, all, almost all Jews in Russia returned to their country, right? Kaya halos lahat po ng mga Hudyo na nasa Russia ay nakabalik na sa kanilang bansa. It was a fulfillment of the purpose, right? Kaya ito po yung katuparan ng propesya. And rescue of Ethiopian Jews. Kaya ito po yung pagsagip sa mga Ethiopian mm. Jews. Especially, there was a two-time operation, Operation Moses, Operation Solomon. At nagkaroon po ng dalawang beses na operasyon, yung Operation Moses at Operation yeah. Solomon. Mm. 1984-1991. At mm. noon po yung 1984 at 1991. Yeah. So, 7,000 Ethiopian Jews returned to their country. Kaya yung 7,000 mm. na mga Hudyo ay nakabalik By po operation sa kanilang... Operation Moses sa kanilang bansa sa pamagitan ng Operation Moses. In 1991, by Operation Solomon, yeah, 14,300 Ethiopian Jews returned to their country. At noong 1991, uh, Operation Solomon, 14,300 na Ethiopian Jews po yung nakabalik. Uh, in our time, why they return to their country? Kaya sa panahon natin ngayon, bakit nga ba sila bumabalik sa kanilang bansa? Operation Solomon, yeah. uh, you can see, yeah, it's, uh, you know, what's, what's this? Alam nyo, kung makikita nyo po, alam nyo ba kung yeah. ano ito? Airplane. Aeroplano ho yan. Hmm? Look at, Is Israel hold the world record for most airline passenger on one airplane, world 1,000. Kaya yung Israel po ay nakakuha ng record na pinakamaraming pasahero ng isang aeroplano noong uh, 1,088 yeah. po. Huh? They removed all the chair and accommodate uh, many Jews to bring them to their country. Kaya inalis po nila lahat ng mga upuan at isinaka yung lahat ng mga Hudyo at napabalik sa kanilang bansa. So, even though their skin color, black, right? Because they were uh, lived, lived in African country, but they are also Jews. Kahit na yung kanilang balat ay itim dahil sila ay nabuhay doon sa African country, pero Hudyo pa rin po sila. They have been lived in Africa, Ethiopia, almost 
3,000 years. Sila po ay halos uh, 3,000 years na nabuhay doon sa Africa, doon sa Ethiopia. At the time of Solomon, many Jews are transferred to Ethiopia. Right? Noong panahon po ni Haring Solomon, maraming mga Hudyo po ang lumipat uh, doon sa Ethiopia. But, why? In our time, they return to Israel. Ngunit right? bakit sa panahon natin ngayon, bumabalik sila doon sa Israel? Yeah. It was a fulfillment of the prophets. Sapagkat ito po yung katuparan ng propesya. And the Bible also prophesy. Uh, what's the way uh, they return to their country? At ipinropisya rin po ng Biblia kung sa paanong paraan sila makakabalik sa kanilang bansa. Isaiah chapter 60 verse 8, basahin po natin. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Lumilipad, right? When they return to their country, they fly. Kaya ibig sabihin daw, pag balik nila sa kanilang bansa, sila ay lumilipad. Can men fly? Kaya ba ng tao na lumipad? How can fly? Right? Paano, paano nila magagawang lumipad? Yeah. We can fly by airplane. Right? Kaya natin lumipad gamit yung aeroplano. But airplane was invented around 100 years ago. Right? Ngunit ang aeroplano po ay naimbento, halos isang daong taon pa lang po ang nakakalipas. Yeah. How men can say, men can fly and return to their country? Kaya paano magagawa ng masabi na isang tao na yung isang, na makakalipad yung isang, yung tao? Yeah. It, it is not the word of a man, right? Ito ho, hindi po ito salita ng tao. Uh, word of God. Kundi salita ng Diyos. The Bible is so exact, right? Kaya napaka-exacto po ng Biblia. Let's look at the uh, return of Ethiopian Jews. Kaya tignan ho natin yung panunumbalik ng mga hudyong Ethiopia. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. Six jumbo jets and transport planes with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Kaya labis na nakamamangha. Yeah. Even though we cannot see God, we can clearly know God is alive. Right? Kaya kahit hindi po natin nakikita yung Diyos, pero malinaw nating yeah. malalaman na ang Diyos yes, ay buhay. Yes, God chose Israel to testify God. Kahapon po, nalaman natin na pinili ng Diyos ang Israel para yeah. magpatutuos sa Israel Diyos. Israel is a witness of God. Ang right? Israel ang saksi ng Diyos. Look at Israel. Look at Israel. Tingnan niyo ho we ang Israel. We can find the God. Right? At matatagpuan ninyo ang Diyos. And 
Because the nation now became strong country. At yung isinumpang bansa, ngayon po ay malakas na bansa na. It was also prophesied in the Bible. Deuteronomy chapter 28, verse 13. Basahin po natin. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging isa ibabaw lamang at hindi ka mapapas sa ilalim. Kung iyong pakipapakinggan ng mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gagawin. When Israel be restored, they will become strong country. Kaya kapag napanumbalik na po ang Israel, sila ay magiging malakas na bansa. Kagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Okay? Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Okay? They will be leader, leader, right? Kaya sila magiging mga pinuno. In our time, actually the Jews became leaders in the world. Sa ating panahon ngayon, sa katunayan po, ang mga Hujo ay sila yung mga pinuno ng mundo. And also, chapter 8, verse 18, basahin po natin. Kundi, alalahanin mo na ang Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Yeah. Siya ang nagpigay sa iyo ng kapangyarihan upang makaroon ka ng kayamanan. God gave the special power to them. They earned a lot of money. Kaya binigyan sila ng Diyos ng special na kapangyarihan para sila ay kumita ng pera. They will become the richest people in the world. Kaya magiging mayayamang tao po sila sa mundo. And Isaiah chapter 60, verse 22, basahin po natin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihan bansa. They will become strong country. Kaya magiging malakas po silang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Because God is alive, God will accomplish. Dahil ang Diyos ay buhay, kaya gagawin nito ng Diyos. So, it's already fulfilled in our time. Kaya ito po ay natupad na sa ating panahon. After they got an independent, they had to fight with the Arab country. Kaya pagkatapos po nila magkaroon ng kalayaan, kinakailangan nila makipaglaban doon sa mga Arabong bansa. We already learned, May 14, 1948, they got an independence. Napag-aralan po natin noong May 14, 1948, nagkaroon po sila ng independence. But unfortunately, Israel was located beside of the Arab country. Ngunit sa kasamaang palad po, ang Israel po ay matatagpuan sa gilid ng mga Arabong bansa. So, Arab country allied together and attack Israel as soon as they got independent. Kaya ang mga Arabong bansa ay nagsama-sama at inatake ang Israel. At that time, the population of Arab country, 45 million. Kaya noong panahon na yun, yung populasyon ng Arabong bansa ay 45 million. But Israel, only 640,000. Ngunit ang Israel ay 640,000 lamang po. 70 versus 1. Ibig sabihin, 70 versus 1. But what's the result? Ngunit, ano po yung naging resulta? Israel land expanded to 23%. Right? Ang resulta po, lumapad yung uh, lupay ng Israel lang 23%. Uh, Israel won the uh, war. Kaya yung Israel po yung nagwagi doon sa laban. Yeah. Yesterday, we saw the picture, right? The sumo athlete and sumo boy. Uh, uh, sumo athlete and sumo boy fight each other, right? Kaya po, napag, nakita po natin yung larawan, yung isang sumo athlete at yung uh, maliit na bata. The sumo bata, throw away, right? Ngunit yung maliit na bata, itinihagis uh, Same niya situation, po. right? Same, right? Kaya parehong sitwasyon. Second war, also Israel occupied the Sinai Peninsula. Kaya noong second war, inukupa po ng Israel yung Sinai Peninsula. Uh, especially third war uh, was the fa famous uh, the most famous uh, war. At yung third war po, ito po yung pinakatanyag na digmaan. Uh, we call this war six-day war. Tinatawag po natin itong digmaan ito uh, bilang six-day war. Because six -day it war. took just uh, six days until Israel uh, won the war. 
sapagkat ito po ay tumagal ng anim na araw hanggang sa naipanalo yeah. ng Israel yung digmaan. At that time also, the population, 70 was one. Yung right. panahon din po na yan, yung population, 70 laban sa isa. But the result, Israel expanded the land by six-fold. Six Ngunit ang resulta, lum, uh, lumapad yung lupay ng Israel ng anim na beses. At that time, the Nasser, the uh, president of Egypt, yeah, died due to heart attack. At nung pre, yung presidente po ng, uh, ng, ng yeah. Arab country, namatay po dahil sa... Be yeah, because he thought, this time we will win. We will win. Dahil sa atake sa puso. Yeah, sa he prepared so long to fight with Israel. Kaya labi siya naganda, matagal siya naganda para and sa pag paglaban yeah, sa Israel. Arab, 14 Arab country yeah, made uh, uh, allied very strongly. Kaya yung, apat, yung labing apat na Arab country ay nagsama-sama po. So he thought, this time we will win over the Israel. Kaya inisip nila na sa oras na ito, yeah. magtatagumpay na tayo but, laban sa Israel. After six days, completely Egypt uh, destroyed, right? Ngunit pagkatapos ng anim na araw, lubusan yeah. pong nawasak ang Egypto. He was a show. Patay, patay. At siya ay labis na nagulat right. at namatay. Yeah. God fight to be the Israel, right? Kaya ang Diyos ang nakipaglaban sa Israel. Six day war, very famous war. Kaya yung anim na araw na digmaan, napakatanyag na digmaan. Yeah. Israel, you can see, very small country, right? Dito po yung Israel, makikita ninyo, napakaliit na bansa. Yeah. But 14 other countries, very great, strong, right? Ngunit yung labing apat na Arabong bansa, napakalalaki at napakamalalakas. Yeah, but Israel expanded their land sixfold. Ngunit right? yung Israel, mas lumawak yung kanilang nasasakupan ng anim na ulit. Yeah. Nobody can win Israel. Kaya walang sino man yung magtatagumpay laban yeah. sa Israel. God is a fight with the, uh, Israel. Sapagkat yung Diyos na nakikipaglaban para sa Israel. And also in our time, it Jews became the richest people in the world. At sa panahon natin ngayon, yung mga Hudyo, sila na yung mga pinakamayayamang tao sa, uh, sa buong Maybe mundo. you can see a uh, famous uh, company, international company, right? Siguro po nakikita niyo nyo itong mga tanyag na kumpanya, yung international company. Hmm? Do you like a movie? Gus, uh, mahilig ba kayo sa pelikula? Yeah, most of the famous movie company belongs to Jews. Karamihan po ng mga tanyag na movie company ay kabilang po o pag-aari ng mga Hujo. Yeah. Universe, Warner Brothers, Paramount, uh, 20th Century Fox. Yun right. po, yung Universal, Warner Brothers, yung Paramount at yung 20th Century Fox. Mm -hmm. Do you like uh, Coke, right? Mahilig ba kayo sa Coke? Yeah, Coca-Cola, Pepsi-Cola, right? Hmm? Yeah, A Jewish company. Kaya mga kumpanya ho yan ng yeah. Hujo. Coffee, yeah, Starbucks also. Yan, right? sa kape, yung Starbucks. Mm -hmm. uh, last year, there was a seven, 17th uh, the anniversary of their independence. Kaya nakaraang taon po, yun po yung ika-pitumpong anibersaryo, anibersaryo, anibersaryo na kanilang yeah. bansa. Then, the president uh, in USA, Donald Trump, uh, yeah, uh, moved uh, the U.S. embassy ambush to uh, Jerusalem. At yung presidente na si Donald Trump, inilipat niya po yung imbahada ng uh, U.S. doon po sa Israel. But Jerusalem is a very sensitive city because of the Arab country. Sa may Jerusalem po. Ngunit ang Jerusalem po ay napaka-sensitibong lugar dahil po sa mga uh, Arab na Because uh, in Jerusalem still there is a mosque of uh, the Islam the, the temple, right? Sapagkat doon po sa Jerusalem, naroon pa po yung mosque ng mga Islam, yung yeah, kanilang that's temple. That's why uh, all other country uh, against the the uh, the moving embassy to Jerusalem. Kaya yung lahat ng mga Arabong bansa ay laban doon sa paglipat ng imbahada sa Jerusalem. Yeah. So, they try to boycott Israel. Kaya sinusubukan nilang i-boycott yung Israel. Yeah. Boycott means uh, boycott Israel product now. Don't use the uh, the Israel product. Kaya ibig sabihin po ng pag-boycott doon sa mga produkto ng Israel, ibig sabihin hindi sila gagamit ng mga produkto na yun. Yeah. But the problem, most of the company belongs to yeah, Jewish. Right? Ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa mga kumpanya ay yeah. kabilang sa mga Hujo. Yeah. So without uh, buying the product uh, of Israel, yeah, we cannot live, right? Actually. Kaya kung hindi po tayo bibili ng mga produkto mm -hmm. ng Israel, hindi po tayo makakapamuhay. Yeah, most of the product, yeah, 
belongs to Jewish company. Kaya karamihan po ng mga produkto na yan ay kabilang sa kumpanya ng mga hudyo. If you go to the market, you can easily find the uh, product belongs to Jewish. Kaya kung pupunta kayo sa market, ma mabilis nyo po makikita yung mga produkto na kabilang sa mga Israel. Yeah. So, what about wealthiest Jews in our time? At yung pinaka mayayamang mga hujo sa ating panahon. You know, Mark Zuckerberg, right? Kilala niyo po ba si Mark Zuckerberg? Many young people now they use the Facebook, Facebook. Karamihan sa mga kabataan ngayon gumagamit ng Facebook. Facebook founder Mark Zuckerberg, he's a Jew. Kaya yung founder ng Facebook si Mark Zuckerberg, siya po ay hujo. He's the youngest, yeah, billionaire. Siya po yung pinaka batang million billionario. And also, Google founder Larry Page and Sergey Brin, they are Jewish. At yung Google founder po si Larry Page at Sergey Brin. Nowadays, many people use a smartphone. Karamihan sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga tao gumagamit ng smartphone. Android operating system, Android system were developed by the Google, right? Kaya yung Android, yung operating system nito ay dinevelop po ng Google. Most of people use it, right? At karamihan ng mga tao ay ginagamit ito. Or use Apple, right? iPhone, right? Apple founder Steve Jobs, also Jewish. O kaya naman yung Apple o iPhone, yung founder po nito ay si Steve Jobs. And former... Chairman of Microsoft, yeah, Bill Gates. He was the richest person in the world. At yung dating chairman ng Microsoft, si Bill Gates po, siya yung taong pinakamayaman sa buong mundo. If you use the computer, the operating system, window, right? It was developed by the Microsoft, right? Kaya kung gagamit po kayo ng computer, yung operating system po nito ay window. Ito po ay gawa ng Microsoft. 2013, Nobel Prize winner, 6 to Jews among 8. Noong 2013, yung Nobel Prize winner po, anim na hujo mula sa walo. You know, the winner Nobel Prize is very, very difficult. Alam po natin na yung para manalo sa Nobel Prize ay napakahirap. As I know, until now, nobody in the Philippines, right? Gaya ng alam ko, dito sa Pilipinas, wala pang nananalo. Korea also, isang person lamang. Sa Korea po, isang tao pa lang. But, just one year, 2013, six to juju. Pero dito, isang sa loob ng isang taon, anim na hudyo noong 2013. They will be head or not tail, right? The Bible prophesies, right? Spinropisya ng Biblia, sila'y magiging ulo at hindi magiging buntot. 2% Jew control USA. Kaya dalawang porsyento ng mga hudyo ang kumukontrol sa USA. We know that USA is the strongest country in the world. Alam po natin na yung USA, ito yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo. But actually, 2% Jews... Control USA. Ngunit sa katunayan, 2% ng mga hudyo ang kumukontrol dito. So, David Starr. David Starr means Israel. Governs the whole world in our time. Kaya yung David Starr, ibig sabihin po Israel. Ito po yung namumuno sa buong mundo. Do you know what's the picture? Alam niyo po ba kung ano itong litrato na ito? We can know it's a funeral. Alam po natin na ito'y living. Funeral ceremony, right? Funeral ceremony. It was a funeral ceremony of a loving prime minister in Israel. Ito po yung funeral ceremony ni Labin. Siya po yung Prime Minister ng Israel. 1995. Noong 1995. Yeah. But Israel is a very small country. But most of the strongest country president visit there. Ngunit visit napakaliit there. lang bansa lamang po ng Israel. Ngunit yung malalakas sa bansa, yung kanilang mga presidente ay bumisita doon. Why they visit the small country? Funeral of the Prime Minister. Kaya bakit binisita nila yung maliit na bansa, yung hmm. living ng kanilang Prime Minister? Bill Clinton, right? Former president of the USA, also visited there, right? Yung dating presidente ng USA, si Bill Clinton. Because they control the whole world. Sapagkat sila po yung namamahala o kumukontrol sa mundo. You know, now the president of the USA, Donald Trump. Kilala niyo po ba yung presidente ngayon ng USA, si Donald Trump? Yeah, before he become president, he also visited the Israel congregation, APEC, to become the president. Kaya bago po siya naging presidente, binisita niya po yung congregasyon ng Israel, yung tinatawag na APEC. And he praised the Israel there. At kanyang pinuri yung Israel doon. Tignan ho. Good evening. 
Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Yeah, so it's a clear God already restored Israel. Kaya right. malinaw po na pinanumbalik na ng Diyos ang Israel. Yeah, so, it has a great meaning, uh, the restoration of Israel. Kaya yung panunumbalik po ng Israel ay merong malaking kahulugan. Ang propesya ng Biblia ay natupado ng lubos. Akong Panginoon ang nagsalita at aking kagawin. Yeah, we already checked. The purpose in the Bible was completely fulfilled in our time. Kaya sinurin na po natin na yung mga propesya sa Biblia ay natupad po sa ating panahon. And also, ang muling pagtating ni Jesus ay malapin na. Pag-aralin nyo mula sa puno ng igos. The Bible said, Matthew chapter 24, verse 32 and 33, basahin po natin. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malungbot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyo malapit na ang tagaraw. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Uh, in the Bible, there are uh, three trees that symbolize Israel. Sa Biblia po, may, dat may tatlong uri ng punong kahoy na sumisimbolo sa Israel. Figure tree. Una puno ng igos olive tree at puno ng olibo and vine tree at puno ng ubas yeah, but especially fig tree represents very well the history of Israel lalong lalo na po yung puno ng igos ito yung kumakatawan ng mabuti doon sa kasaysayan yeah. ng Israel so the farewell of parable of fig tree yeah, is talking about yeah, the restoration of Israel kaya yung talinhaga ng puno ng igos ito ay nagsasabi sa ating patungkol sa panunumbalik ng Israel. Yeah. Each branch become tender and put forth the liver means the restoration of Israel. Kapag malambot na mga sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, sab ibig sabihin po nito, manunumbalik yung Israel. And summer is near means Jesus' second coming is near. At malapit na ang tag-araw, ibig sabihin po, malapit na yung pagdating ni Yesu Cristo. Why sum the summer is near is Jesus' second coming is near? Kaya bakit sinabi na yung tag-araw ay muling pagbabalik ni Yesus? In the Bible, the Bible said, ang pag-ani ay nakarahan, ang tag-inig ay tapos na. Uh, summer season is a harvest season. Right? Kaya yung panahon po ng tagaraw, ito po yung panahon ng anihan. Philippine, uh, Philippine also summer season is a harvest season, right? Ganoon din po sa Pilipinas, ang panahon ng anihan ay yung panahon ng tag uh, Israel anihan. also summer season is a harvest season. Ganoon din po yung panahon ng tag sa Israel ay panahon din po ng anihan. But Korea, uh, Korea is a uh, fall. Fall is a summer, uh, the harvest season. Ngunit sa Korea po, panahon ng taglakas. But usually, yung summer season, season is a harvest season. Ngunit kadalasan po yung panahon ng taginit, ito po yung panahon ng anihan. And Matthew chapter 13 verse 39 said, Ang anihan ay ang katapusan ng salibutan. Uh, in the fear, after harvest, tapos na, right? Everything finished, right? Kaya sa bukid ho, kapag natapos na yung anihan, wala na, tapos na lahat. So the harvest is the, the end of age in the Bible. Kaya ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan na nasa Biblia. And the end of age is Jesus' second coming. At ang katapusan ng 
ng panahon. Ito po yung muling pagbabalik ni Jesus. Yeah. Iyong pagtating at ng katapusan ng panahon. Right? The end of age is Jesus' second coming. Kaya ang katapusan ng panahon, ito yung muling pagbabalik ni Jesus. So, summer near harvest. Right? Summer harvest. Kaya yung tag-araw, anihan. And harvest is the end of age. Kaya ang anihan, ito rin po yung katapusan ng panahon. The end of age is Jesus' second coming. At ang katapusan ng panahon, ito po yung ikalawang pagbabalik ni Jesus. So, through the federal of the Figure three, we can know Jesus' second coming is near. Kaya mula sa talinhaga ng puno ng igos, malalaman natin na yung ikalawang pagbabalik ni Jesus ay napakalapit na. Meron puno. Anong puno? Anong puno? Anong puno? Do you know? Alam niyo po ba kung anong puno? Somebody say it's kalachuchi. Looks kalachuchi. Sabi na iba, mukhang kalachuchi daw. But hindi kalachuchi. How about this tree? Anong puno? Ito po. Anong papaya? puno ito? Papaya? Bukang papaya, right? Yeah. But hindi papaya. We are learning figure tree, right? Pinag-aaralan ho natin yung puno ng igos. Yeah. Uh, you can see the tree. Nakita niyo po All ba puno ng ito? Fall down, right? All leaves fall down. Lahat ng dahon ay bumagsak. Tama? Yeah. Looks uh, dead, right? Bukang patay na. Tama? Yeah. Uh, of course, Philippines, uh, no winter season, right? Siyempre, ako dito sa yeah. Pilipinas, walang panahon ng taglapi. That's why every time tree, green, right? Kaya mm. sa lahat ng panahon, green yeah. yung... But usually puno. winter season, uh, in Korea also, all, all the tree, their leaf fall down. Ngunit kadalasan po sa winter season doon sa Korea, lahat ng dahon ng puno yeah. ng kahoy so ay looks, nalalaglag. So looks die, looks dead. Kaya right? mukhang patay po. Hmm? Yeah. But summer is near, Yeah, the branch mm, tender and leaf uh, goes out. Kaya dahil malapit na yung tag tagaraw, yung sanga ay malambot na at lumalabas, umuusbong na yung mga dahon. Yeah. So it represents the suffering of Israel. Ito po ay kumakatawan doon sa kapigatian ng Israel. But, yeah, this uh, figure tree represents restoration of Israel. Ngunit ang punong <coughs> igos na ito ay kumakatawan doon sa panunumbalik ng Israel. So figure tree represents the Israel, right? Kaya yung puno ng igos, and and leaves, yeah, they their restoration independence and become strong country. At yung sanga at mga daon, ibig sabihin po, meron na silang independence at naging malakas and sa bansa niya. And summer, is the coming. At yung tag-araw, yung muling pagbabalik na Jesus. Let's look at it. Tignan mo natin. The people were scattered for 2,000 years and now brought back to their own nation, which has never happened to any other nation before. It's a great miracle. The fact that Jerusalem came back into the control of Jewish government is looked at by most prophecy teachers as a major fulfillment and, and uh, a sign of the end times and the return of Yeshua. Jesus gave an interesting parable in uh, Matthew 24. He said, I want you to look at the fig tree. He said, when the branches of the fig tree become soft, And when the first leaves come out, then you will know that the end is near, and that generation will not pass away till all that happens. The fig tree is the nation of Israel. I do believe that we are in the end times. I do believe that the return of Christ is near. I really believe so. Restoration of Israel in this land is prophetic, is according to the timetable. Restoration of Israel is a God's timetable. Right? Kaya yung panunumbalik ng Israel, ito po yung talaurasan ng Diyos. Yeah. History of Israel was already written in the Bible. Right? Kaya yung kasaysayan ng Israel ay nakasulat na po sa yeah. Biblia. So when Israel is restored, we can know the Jesus' second coming is near. Kaya kapag napanumbalik ng Israel, malalaman natin na ang muling pagbabalik ng Jesus ay napakalapit na. Yeah. And ang panahon ng mga hentilay, bata tapos na. Bata tapos na. The Bible, Luke chapter 21, verse 24 says, Yuyura ka ng Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. The Bible said, there is the time of a Gentile. Kaya sinasabi po ng Biblia, meron pong panahon para sa mga hentil. We are, we learn, we are Gentile, right? Napag-aralan po natin na tayo yung mga hentil. The time of a Gentile means, yeah, 
there is the limited time Gentile can be saved. Kaya ang panahon ng mga hintil ang ibig sabihin po nito na meron lamang limitadong oras para sa mga hintil na maligtas. Uh, 1967, during six-day war, uh, Jerusalem were returned to Israel. Kaya noong 1967, kasagsagan po ng six-day war, nakabalik na po yung Jerusalem sa Israel. Uh, but not yet completely returned to Israel. Hindi po <coughs> lubusan na ibalik yeah, sa Because Israel. still, there is a mosque, mosque of the Islam. Sapagat nandun pa po yung... One side of Jerusalem. Nandun pa po yung mosque ng mga Islam sa isang panig ng Israel. Yeah. But when it is Jerusalem returned to Israel completely, there is a normal chance of salvation to Gentile. Ngunit kapag ang Jerusalem ay lubusan ng naibalik sa Israel, wala nang pagkakataon pa para sa kaligtasan ng mga hintil. So before the time of a Gentile is finished, we have to be saved. Kaya bago matapos po ang panahon ng mga hintil, kinakailangan po nating maligtas. But in our time, very near. Ngunit sa panahon natin ngayon, napakalapit na. Right? Yeah. Let's think about Matthew chapter 24, verse 3. Basahin po natin. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, lumapit sa kanya ng sarilina ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Sabi mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Uh, disciples of Jesus uh, wanted to know when Jesus will come again and what, what's the end of the age. Kaya yung mga alagad ni Jesus, nais nilang malaman kung kailan muling babalik si Jesus at kung ano, ang, kung kailan yung katapusan ng panahon. What signs will, will be uh, when Jesus come again? Kung ano yung mga tanda yung mang, ang mangyayari bago dumating si Jesus. Yeah. So, uh, we need to understand what does it mean tanda. Tanda. Ano ang tanda? Halimbawa, You can see the moon Dito and night. Po, nakikita niyo natin yung buwan tuwing gabi. But you can find the circle around the moon. Ngunit dito po makikita right? niyo yung bilog sa 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 uh, buwan po. What's the sign? Kaya ano pong ibig sabihin? When you look at this night, circle around the moon, what's the sign? Kaya kapag tumingin kayo ngayong gabi at may nakita kayong bilog doon sa sa buwan, anong ibig sabihin? Uh, Maybe you you'd better bring umbrella, right? Mas Because there po will be rain. Ng yeah, this is ng sign ulan. of the rain. Kaya ito po yung tanda ng ulan. Yeah. And you can see mom's belly. Dito, nakikita niyo po yung siya ng nanay. Yeah. Why mom's belly is so big? Bakit malaki yung siya ng nanay? Huh? What's the sign? Ano kayang, sinya, ano kayang tanda nito? Hmm? Yeah. Yeah, it's a sign. Someday the baby uh, will be born. Ito itanda na balang araw may isisilang yung sanggol. Tama? Yeah. So through the sign, we can prepare future. Kaya sa pamagitan ng tanda, makapaghanda tayo sa hinaharap. When you look at the uh, halo around the moon, you need to prepare uh, payong. Kaya right? kapag nakita niyo po yung parang bilog doon sa buwan, kailangan niyo maghanda ng payo. If mom's belly become bigger and bigger, mom needed to prepare yeah, clothes for baby. At kung yung tiyan ng nana ay palaki ng palaki, mm -hmm. kailangan niya maghanda ng damit para yeah. doon sa so sanggol. So through the sign, we can prepare future. Kaya dahil sa pamamagitan ng tanda, makakapaghanda tayo sa inaharap. But in the Bible, there is a more important sign. Ngunit sa Biblia po ay mayroong higit na mahalagang tanda. Yeah, that is the sign of the end of age. Yung po yung tanda ng katapusan ng panahon. Jesus clearly gave the answer about the sign of the end of age. At malinaw po na ibinigay ni Jesus yung sagot sa mga tanda ng katapusan ng panahon. The answer, verse 5, basahin po natin. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Yeah. Ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. They will be false Christ and deceive many people. Kaya magkakaroon ng mga peke ng Kristo at dadaya ay nila yung maraming tao. And verse 7, basahin po natin. Sapagkat maglalaban ng bansa sa bansa at ang kariyan laban sa kariyan, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Yeah. Maglalaban ang bansa sa bansa at ang kariyan laban sa kariyan. Yeah. There will be many war, war terror. 
kaya magkakaroon po ng maraming digmaan o paglalaban. Tagot tong, mga rindor. Per Luke chapter 21 verse 11 said, malalakas na rindor. Malalakas na rindor. Okay? At tagot tong, mga salot. Mga salot. Jesus' answer was the sign of the end of age. Kaya sinagot po ni Jesus kung ano yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Verse 12, Also, pasahin po natin. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yeah. There will be many criminal. criminal Kaya right? magkakaroon ng mas maraming kriminal. Hmm. Verse 14, also, pasahin po natin. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Finally, the gospel will be preached to the entire world. At sa kaulihan, may ipapangaral sa buong daigdig ang Ibanghelyo. Then, the end will come. At pagkatapos, darating ang wakas. It's a clear answer of a sign of the end of age. Kaya ito po yung malinaw na sagot ng katapusan so, ng panahon. So, we need to check about it. Kaya dapat nating suriin ito. Mga tanda ng katapusan na ang panahon. Hmm? Mga bulang propeta at huwad na Kristo ang maglalabasan. Right? Tingnan. In Korea, uh, there are 37 false Christ and 13 false God. Kaya sa Korea po, meron 37 na peking Kristo at 13 na peking Diyos. If uh, there are many false Christ in Korea, how about other countries? Kung maraming mga peking kristo sa, sa Korea, paano na lamang po sa ibang bansa? The population of the Christian in Korea, less, the, less than the, the number uh, in, in the Philippines, right? Kaya yung bilang po ng populasyon ng mga kristyano doon sa Korea ay mas kaunti po yeah. kaysa sa Pilipinas. Only 20% are Christian in Korea. Mga 20% lang po yung kristyano doon sa Korea. Yeah, but there are 37 false Christ. Pero doon merong 37 na mga bula ang kristo. Hmm. I am Jesus, he said. Yeah, I am Jesus. Sabi niya, ako si Kristo. Yeah, Jesus is coming in Korea again. Sabi niya, si Jesus ay muling babalik sa Korea. Yeah. The person who insisted, yeah, he is uh, second coming Jesus who live in Philippines will say, Jesus will come in the Philippines. At sinabi naman nung tao na nag-aangking siya yung Kristo dito sa Pilipinas, sinabi niya, muling babalik si Kristo sa Pilipinas. If he live in USA, Jesus will come in USA. At right? kung yung Kristo naman na yun, nakatira doon sa USA, sasabihin niya, yung Kristo ay dadating o si Jesus ay dadating sa USA. Yeah, this man, Russian second coming Jesus. Ito pong taong ito, siya po yung Russia na ikalawang pagdating ni Kristo. Yeah, because he will say, Jesus will come in Russia. Siyempre, sasabihin niya rin na si Kristo ay, as Jesus ay darating yeah. sa Russia. Many people follow believe in him. At marami right? pong taong sumusunod at naniniwala sa kanya. And this man said, I am Jesus, so why, why give your wife to me? Kaya sinabi ng taong ito, ako yung ako si Jesus, kaya mga asawang lalaki, ibigay niyo ang inyong mga asawang yeah. babae sa akin. So that's why he already has 19 wives. Kaya nagkaroon siya ng labing siyam na mga asawang babae. Many people believe, right? Kaya maraming mm -hmm. tao po yung naniwala rin sa kanya. In the Philippines also, have you ever heard about Apollo Kiboloy? At sa Pilipinas, narinig, narinig niyo na rin po ba yung patungkol kay Apollo yeah. Kiboloy? He insists that I'm the appointed son of a God. Sabi niya, pinagpipilitan niya na ako yung itinakdang anak ng Diyos. Yeah, there are, in our time, there are many false Christ. Kaya sa panahon natin ngayon, napakaraming huwad na Kristo. But I heard their member, uh, more than 4 million. 4 Ngunit, million. narinig ko po, yung kanilang mga membro, higit 4 na million. Many people are deceiving by false Christ, right? Yeah, maraming tao po yung nadadaya ng mga yeah. huwad so ng Kristo. So if you don't know the Bible, because actually you can be deceived. Kaya kung hindi niyo po alam ng eksakto, itong Biblia, maaaring madaya ka rin po. Sign of the end of age. Tanda right? po na katapusan ng panahon. Ending man, tagutom, sakit, at lindol sa iba-ibang dako. Yeah. There are many words in the world. Kaya napakarami pong digmaan mm -hmm. sa mundo. And there are many terrors in the world. At napakarami rin pong mga terror sa mundo. You remember there was a terror in New York, right? Naalala niyo po yung pagkakaroon ng uh, terror doon sa New York. Yeah, twin building destroyed and more than one, uh, 10,000 were killed. Kaya yung twin building ay nawasak at higit sa 10,000 yung namatay. Mm -hmm. Terror, right? Terrorista po. Yeah, especially in our time, you heard of, may, heard, may heard about IS, Islamic State, 
they made many terror. Kaya maaring naririnig niyo po sa panahon natin ngayon yung ISO Islamic State. So, you heard about Marawi crisis. Narinig niyo rin po siguro yung Marawi crisis. In Mindanao, right? Doon po yan yeah. sa Mindanao. It also happened also by the uh, IS. Right? Yan po nangyari din yan dahil sa IS. So, in our time, there are war and many terrors. Kaya sa panahon natin ngayon, napakaraming paglalaban at mga digbaan. Yeah, that's the sign of the end of age. Tanda po yun ang katapusan ng panahon. And famine. At tagutom. Many people are dying by famine. Marami pong tao yung namamatay dahil sa Because in our time, the population of the world increases so much. Sapagkat sa panahon natin ngayon, yung populasyon ng mundo ay mas dumarami. Yeah. So, 35,000 dying every day Kaya by famine. 35,000 po yung namamatay araw-araw dahil sa seven gutom. second, a child is dying with a famine. Kaya kada pitong segundo, isang bata yung namamatay dahil sa gutom. Uh, especially in African country, it's a very severe situation. Lalong-lalo na po doon sa bansa ng Africa, napakalala po ng sitwasyon na ito. Uh, they are dying by famine. Sila po ay namamatay dahil sa gutom. Uh, the baby uh, doesn't have a strength to... Uh, remove the fly even in his eyes. Dito po yung sanggol, wala na siyang lakas para tabugin yung langaw sa kanyang mga mata. And mother's breast was already dried. At yung uh, suso ng kanyang nanay, tuyong-tuyo na po. Yeah, they are dying uh, like this. Very sila terrible. Sila ay namamatay kagaya nito. Napakatirin. In our time, hunger belt, hunger belt uh, is increased. Ngunit sa panahon natin ngayon, yung hunger belt ay mas lalong lumalawak. Yeah. Sign over the end of age or Tanda so. ng katapusan ng panahon. And pestilences. At yung mga salot. Yeah. In our time, many uh, people uh, have a disease, age. Kaya sa panahon natin ngayon, maraming tao yung nagkakasakit. Nagkakaroon sila ng AIDS. Yeah. Ebola virus in West Africa. Ebola virus doon sa West Africa. Yeah. New virus uh, comes out in our time. Right? At marami mga virus po ang dumarating o lumalabas sa atin pa ng is a bird flu super virus. Kaya yung mad cow disease, bird flu at super virus. Yeah. So it's also very severe situation in our time. Ito rin po, napakalalang sitwasyon nito sa panahon natin ngayon. And uh, earthquake. At lindol. Yeah. This is the map. Uh, there are many earthquakes in the world. Ito po yung mapa ng maraming lindol sa mundo. Uh, you can see the Philippines. Dito po, nakikita niyo po ba yung Pilipinas? Pilipinas also belong to there, right? Di ba yung Pilipinas ay kabilang din doon? So, in our time, especially in our time, the strong earthquake is increased so much. Lalong na po sa panahon natin ngayon, yung malalakas na lindol ay mas dumarami. Indonesia, more than 200,000 were killed. Sa Indonesia, higit sa 200,000 yung namatay. China. Sa China din. IT. Sa Haiti. Chile, Japan. Yeah. Do you remember 2011 earthquake in Japan? Naalala niyo po yung Lindol noong 2011 doon yeah. sa Japan? At the time, the magnitude of uh, the Lindol, 9.0. At nung panahon na yan, yung lakas ng Lindol ay 9.0. Can you imagine 9.0? Naisip nyo na ba yung 9.0 na yeah. lindol? Very, very strong, right? Napakalakas That's why because of the tsunami, many people died. Kaya dahil nito, nagkaroon po ng tsunami at maraming tao yung nasawi. Yeah. It was the strongest uh, earthquake uh, in our time. Ito po yung pinakamalakas na lindol na nangyari sa panahon natin. Look, uh, yeah, the prophesy, the book of the look already prophesy, there will be strong earthquake. Kaya yung aklat po ni Lucas ay pinropisiya na na magkakaroon ng malalakas na lindol. in our time? Kaya bakit nagkakaroon ng malalakas na lindol sa panahon natin sign, ngayon? Sign. Tanda ho yun. 2016, Japan, Philippines, uh, Vanuatu, Ecuador. Many places there was a lindol. Kaya noong 2018, yung Japan, Pilipinas, Vanuatu at Ecuador, nagkaroon po ng maraming lindol. Because of the lindol destroyed the, the Lord. Dahil sa lindol, wasak yung uh, daanan. And building also destroyed. Yung mga gusali din, wasak. Uh, diba? There was an earthquake in Dabao Oriental. At right? nagkaroon din ng earthquake o lindol doon sa Dabao Oriental. Yeah. And also, uh, Surigao, 6.7 magnitude, 2016. At noong 2016 sa Surigao, 6.7 magnitude And po. And there was also 6.5 OSK Leyte. At doon sa Leyte, 6.5 naman po. Yeah. And also Luzon, 6.3 OSK. At sa Luzon, 6.3 
yung lindol? Uh, especially, maybe most of you experience uh, last month, right? Siguro po maari na rin nasa nyo po yung lindol na karaang uh, buwan. At that time, 6.1 magnitude. Nung panahon po na yun, yung lakas ng lindol ay 6.1. Castellos, yeah. Sambales. Doon right? sa Castellos, sa may Sambales. So, Uh, when I came to the Philippines from Korea, I experienced already three times lindor. <laughs> Kaya nang pumunta pa ako sa Pilipinas mula uh, sa Korea, tatlong beses ko na po nararanasan uh, yung but lindor. But this time, uh, I felt the, the most uh, yeah, uh, strong, uh, strongest uh, lindor. Ngunit sa oras po na yan, naranasan ko po yung, mas pina, yung pinakamalakas na lindor. Uh, even though 6.1 lindor, uh, Yeah, it's a very fearful, right? Move, Ay, uh, move, kahit 6.1 right? po yung lindol, huh? talagang nakakatakot huh? na po, talagang gumagalaw na. Uh, you experience? Naranasan also? nyo ba? Yeah. And uh, it happened April 22, right? April 22. But next day, uh, April 23 also, uh, 6.5 lindol, um, Eastern summer, Eastern summer, right? Eastern summer. Kaya yun po ay nangyari noong April 22, pero kasunod na araw, April 23, 6.5 na lindol doon sa Eastern summer. And also April 26, 5.3. At April lindor. 26, 5.3 po. Yeah, Surigao del Norte. Sa Surigao del Norte. Hmm? And also April 27, 5.0. At sa April 27, 5.0. Yeah, same Surigao del Norte. Doon din po sa mm. parayong lugar, Surigao del Norte. And May 4, also 5.5 Lindor, Occidental Mindoro. At nung May 4 po, nung 5.5 uh, magnitude po, doon sa Occidental Mindoro. Mm. And also May 6, 5.8 Lindor. Yeah. At nung May 6, 5.8 na Lindor. Ilocos Norte. Sa may Ilocos Norte. Yeah, so frequent in our time. Kaya napakadalas na po sa panahon natin. You fear, right? Nararamdaman uh, nyo na, di ba? Nowadays, the strong earthquake, the number of strong earthquake is increased. Nasa right? panahon natin ngayon, yung bilang ng malalakas na lindol ay mas lalong dumarami. It is not happened by accident. Hindi lang po yung nangyari, basta aksidente yeah. lang. It is a sign of the end of age. Kundi ito'y tanda ng katapusan ng panahon. We have to know it, right? Kaya dapat po nating alamin ito. It's a very clear... To 20th century, the strong uh, earthquake, the number of strong earthquake increased so much. Kaya nang ikadalawampung siglo po, yung bilang ng malalakas na lindol ay mas, dala, mas lalo pong dumarami. Let's look at. Tignan ho natin. Especially after 2,000 years, uh, the strong magnitude 6 to 8 yeah, increased so much. Right? Lalo, lalo na po nung pumatong na yung 2,000 years, yung 6.28 magnitude po ay mas dumarami na po. Tama? It is not by happen by accident. Ito po hindi yung nangyari ng accident. aksidente lang. Hmm? Yeah, it's a clear sign over the end of age. Kundi ito ay malinaw na tanda ng katapusan yeah. ng panahon. So, in our time, Jesus second coming is very near. Kaya sa panahon natin ngayon, yung muling pagbabalik ni Jesus ay napakalapit na. And lalaganap ang kasamahan at ang pag-ibig ng marami ay lalami. Especially in our time, there are many criminals. Criminal. Lalo na po sa panahon natin ngayon, napakaraming kriminal. If you watch news on the television, you can see many cruel uh, criminal happen. Kaya kung makikinig ka po ng balita sa television, makakakita ka po ng mababagsik na kriminal at yun po, napagpatay. Tama po ba? Yeah, in our time. Because of men become more and more selfish. Sapagkat yung mga tao, mas higit silang nagiging makasarili. Hmm? Marami ay, uh, ang pag-ibig ng marami ay lalami. Right? It's true in our time. Hmm? Especially in our time, yeah, there are also many criminal, uh, especially about <coughs> sexual immorality. Lalong-lalo na po, maraming kriminal sa ating panahon ngayon pag patungkol doon sa sexual immorality. But many people don't think oh, sexual immorality is not so great criminal. Pero maraming tao yung iniisip, ne, yung sexual immorality, hindi naman yan ganun kalaking krimen. Yeah, but it's uh, God-considered 
sexual immorality is a very, very great sin. Ngunit sa harapan ng Diyos, yung sexual immorality ay napakalaking kasalanan. Especially in our time, uh, homosexuality is so free bear. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, mas lumalaganap yung homosexuality. Yeah, God considered it, it is the greatest sin in the Bible. Sa harapan ng Diyos, yung Biblia, uh, sinasabi po noon na yung, ito yung pinakamalaking kasalanan. That's why in the Bible, Sodom and Gomorrah was destroyed by fire because of this sin. Kaya nga sa Biblia, yung Sodom at Gomorrah ay winasak dahil sa kasalanan ito. But in our time, many countries accept the marriage of the homosexual. Ngunit sa panahon natin ngayon, maraming mga bansa yung tumatanggap ng pagkakasal o yung pag-aasawa ng homosexual. Uh, the, yeah, the black, black the color is the country that accept uh, homosexual marriage. Kaya yung kulay itim po dyan, yan po yung mga bansa na tumanggap ng marriage ng uh, same sex or homosexuality. Yeah. So America, especially the European, many European country, uh, Australia, they already allowed by law homosexual marriage. Kaya yung Amerika, yung Australia at maraming European country, pinayagan na po nila, isinabatas na po nila yung pag-asawa pag sa homosexual. Mm -hmm. homosexual. now the number more and more increase. Pero ngayon po yung bilang mas lalong tumataas. But uh, in the Philippines also, homosexual, uh, they don't consider it a great sin. Pero sa Pilipinas din po, ganun din. Yung homosexual, hindi nila iniisip na malaking kasalanan yun. Yeah. That's why yeah, when homosexuality is a free bear, yeah, every time there was the judgment of God. Kaya kapag higit na nanaig yung homosexuality, mas parati pong dadalas yung paghukom ng There Diyos. There will be fire judgment. At magkakaroon po talaga ng paghukom gamit ang apoy. Yeah. So, more than 660 million people, yeah, they are living in country where uh, same-sex marriage is legal. Kaya higit po, 60 million na mga tao sa kanilang bansa ang may meron pong homosexual. Yeah, the number is just more and more increase. Kaya yung bilang po mas lalo pong dumarami. Yeah. Jesus second coming is near. Kaya yung muling pagbabalik na Jesus God ay will not allow na. anymore this sin. Kaya hindi na ipapahintulot pa ng higit ng Diyos ang kasalanan ito. Yeah. And also, ang Evangelio ay may pangaral sa buong daidig. Yeah. First session we learn, the Bible was already translated more than 2,500 languages. No first session po na pag-aralan natin na yung Biblia ay naisali na higit sa 2,500 na mga salita. Yeah. So, the gospel is already preached to the entire world. Kaya ang Ibanghelyo po ay naipangaral na halos sa lahat ng panig ng daigdig. Yeah. Even though Jesus come tonight, no problem. Kaya kahit sa Jesus ay bumalik ngayong gabi, wala ng problema. Ang mundo ay maluluwang gaya ng lumang kasuotan. The Bible said, Hebrew chapter 1, verse 10 and 11, basahin po natin. At ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay ang mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. At silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. kasuotan. Yeah, the us will be like a, a garment, old garment. Kaya ang mundo po ay gaya ng isang lumang kasuotan. Uh, long time ago, we couldn't understand. Dati ho, mahabang panahon na yung nakalipas, but hindi natin in ito our unawaan. time, we can understand. Pero sa panahon mm -hmm. natin ngayon, mauunawaan in na natin time, ito. In our time, already the, the earth uh, become like old garment. Sa panahon natin ngayon, ang mundo ay gaya na ng isang lumang kasuotan. Yeah. Because of the pollution. Dahil sa pollution. There are water pollution. Meron pong water pollution. Philippines also very severe water pollution, right? Sa Pilipinas ho, malala yung water pollution. Yeah. Look at the river, river. Tignan niyo po yung mga Manila ilo. River, look at, yung right? Manila River. Right? Water pollution. Water pollution po. And also air pollution. At ganun din po, air pollution. Because of many car, yeah, it's a very uh, severe problem, right? Dahil sa maraming air pollution. Po, dahil sa maraming kotse, kaya nagkakaroon po ng malalang air pollution. Yeah, because of air pollution, 
Yeah, theory is a global warming. Kaya dahil sa pollution sa hangin, nagkakaloon po ng global yeah. warming. Temperature increased. Yung temperatura mas tumataas. Temperature of the sea also increased. Yung temperatura ng dagat tumataas rin po. Yeah. That's why in our time there are so many weather, weather abnormal. abnormal. Kaya nga sa panahon natin ngayon, napakaraming weather abnormal. Yeah. There are many climate disaster. Nagkakaroon po ng maraming uh, climate disaster. Uh, in Korea also, uh, every year, yeah, Korean, peop Korean people experience weather and no more. Weather and no more. Ganon din po sa Korea, taon-taon po namin nararanasan yung uh, weather of yeah. normal. Last year, uh, hottest, hottest uh, year uh, in Korea. Nakaraan taon po nararanasan po namin yung, summer season. yung pinakamainit na panahon doon sa Korea. Yeah. Uh, fortunately, I, I stayed in the Philippines. I didn't experience. Ngunit sa kabutihan pala, dito ako nanatili sa Pilipinas kaya hindi ko naranasan. They suffered a lot because it's so hard. Pero sila po ay matinding naghirap dahil sa sobrang hindi. But it was the first time they experienced those kind of hot season. Pero unang beses lang po nilang naranasan yung ganong uri ng init. And several years ago, Yeah, Korea also have the winter season, right? Ah, uh, yun po, ma ilang yeah. taon lang po yung nakalipas, nagkaroon po yeah. ng winter season sa Korea. But the winter season, very, very cold. Pero nung right? panahon ng winter season, napakalamig naman po. Yeah, weather abnormal, weather abnormal. Kaya weather abnormal po ang tawag. Hmm. Philippines also, sometimes we experience weather abnormal, right? Di ba po Different sa Pilipinas, naranasan right? din natin ito. Hmm? Yeah. It is not happen by accident. Hindi po yan nangyari bilang aksidente. It's also sign of the end of age. Yan din po ay tanda ng katapusan ng panahon. Because of uh, weather abnormal, yeah. the global warming, mm, in our time, bagyo, bagyo, typhoon. Also become more and more strong. Kaya dahil po sa weather abnormal, yung mga bagyo po ay mas nagiging malakas. Do you remember 2013 typhoon Yolanda? Naalala niyo po yung 2013, yung bagyo, yung si Yolanda. Yeah. Tacloban City was completely destroyed. Uh, yung Tacloban City po talaga ay wasak, ay nawasak. When after Typhoon Yolanda, yeah, the city was destroyed in, like this. Kaya pagkatapos po ng bagyong Yolanda, yung lungsod ay nawasak kagaya nito. It was the strongest typhoon in the world. Right? Kaya yun po yung pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Yeah. The highest speed, wind speed, yeah, 300 km per hour. Right? Kaya yung uh, bilis po nito ng hangin ay 300 km per yeah. hour. Who can stand before the wind? Right? Kaya sino makakatayo sa ganung kalakas na hangin? All things are, uh, everything are destroyed. Kaya lahat mm -hmm. ng bagay wasak. Even the airport was destroyed. Maski ho yung airport, wasak. Yeah. Last year I went to Takuloban Airport. But uh, already recovered, but some area not yet recovered. Kaya nakaraang taon po nakapunta ako sa Tacloban Airport, medyo nakapanumbalik na po sila pero hindi yeah. pa po lahat. Very, very strong. Right? Napakalakas po nun. It's a terrible typhoon, right? Kaya napakatirible yung bagyo po. After one year later, 2014, there was a typhoon Glenda. At pagkatapos po ng isang taon, 2014, meron pong bagyong Glenda. Yeah. I also experienced the typhoon Glenda. Ito po, naranasan ko rin itong bagyong Glenda. Yeah. This is after typhoon, I took a picture. Ito po yung nangyari pagkatapos ng bagyo. Kinunod yeah. ko po ng larawan. All the tree fall down. Lahat ng puno, bumagsak. Yeah. When I return to, uh, when I go, try to go to the church from my house, uh, at first I couldn't because of all the tree uh, uh, lay down on the road. Kaya nang sinubukan ko po pong pumunta doon sa church, pagkatapos ng bagyo, lahat po ay hindi ko po nagawa sapagkat yeah, so marami po yung nakapagsak sa house, tahanan. And then afternoon, I go to the church again. Kaya bumalik ako sa bahay at kinahaponan pumunta ako ulit doon sa church. Yeah. Electric post also fall down. Yung mga poste ng kuryente, bumagsak yeah, din big po. Big tree fall down, right? Yung punong kahoy na malaki, bumagsak yeah. din. When I arrived in the church, I was so surprised. Kaya nang pumunta ako doon sa church, nagulat yeah, din po. Before I was ako. in Calawan Church in Laguna. Dati po nasa Calawan Church ako, nasa yeah. Laguna. The The ceiling, the the roof was discovered. Kaya yung bubong at pati yung kisa me yung po naglaho. The church building was destroyed. Wasak po yung church building. Yeah. At that time, yeah, it's my first time I experienced this kind of strong typhoon. Kaya nang panahon na yon, unang beses ko po yun na maranasan yung ganong kalakas na bagyo. The one brother who live in Kalawan for 
50 years old, he said, it's my first time I experienced this kind of typhoon. Kaya may isang brother po, 50 years old na po siyang naninirahan doon sa Kalawan. Sinabi niya, ito yung unang beses ko na maranasan yung ganitong uling Why bagyo. this kind of strong typhoon happened in our time? Kaya bakit nangyayari yung ganito kalalakas sa mga bagyo mm -hmm. sa panahon natin ngayon? Sign of the end of age, right? Tanda ng katapusan ng panahon. Yeah. The grace did, ang muling pananauli ng bansang Israel, ang pinakadakil lang tanda, right? Tingnan. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ. You will hear of wars, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. A world news major quake. A powerful earthquake hits the island nation of Haiti. Every building and home has collapsed. Behold, I have told you all things beforehand. When you see these things coming to pass, know that it is near. I'm Jesus Christ met in front of you. That's right. He says he is the second coming. He integrate himself within me. With all the strange things happening in our world today, one can't help but ask, are we close to the end? Are we the generation that will witness the coming of the Lord and the end of the age? God has never left us in the dark. Now when these things begin to take place, look up and raise your heads, because your redemption is drawing near. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. The real signs of the times. So, it's clear in our time, all these signs were fulfilled. Right? Kaya malinaw po na sa ating panahon, ang lahat ng mga tandang ito ay nangyari na. So, from now, you, you do better look at carefully uh, when you look at the news on the television. You can find the, all these signs actually happen in Kaya, our time. Kaya habang kayo po ay nakikinig ng balita sa inyong telebisyon, tingnan nyo po nang mabuti kapag nakita nyo yung mga tanda na yan. So, yeah, all signs were already fulfilled. Even if Jesus comes tonight, no problem. Kaya ang lahat ng mga tanda ay natupad na kahit dumating si Jesus ngayong gabi, walang problema. Yeah. We can summarize the history of God. Pwede po nating ibuod yung kasaysayan sa Diyos, yeah. ng Diyos. We can divide from Adam to Abraham is the age of conscience. Pwede po nating hatiin mula kay Adam hanggang kay Abraham, panahon ng konsensya. Uh, we can, men can live by conscience. Ang mga tao ay nabubuhay sa pamagitan ng kanilang konsensya. But the problem, men left God and served either. Ngunit ang problema, iniwan na Diyos, iniwan na mga tao ang Diyos at naglingkod sa mga Diyos. At the time, there was a water judgment. At nagkaroon po ng paghukom sa tubig uh, ng panahon na yun. We already learned Noah's flood. Napag-aralan right? na po natin yung baha ni Noe. But uh, that's why God gave the law to Israel. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay ng kautusan sa mga Israelita. By choosing Israel, right? Sa pamagitan ng pagpili so sa Israelita. So Israel should have, uh, they had to live by according to the law. Kaya yung Israel dapat sila mabuhay alinsunod sa kautusan. Yeah. But the problem, the chosen people Israel rejected Jesus. Ngunit ang problema, ang piniling bayang Israel, tinanggihan nila si Jesus. Yeah, so the grace of God was moved to Gentile. Kaya yung biyayin ng Diyos ay nailipat sa mga hindi. So all the Gentile can be saved through the grace of God. Kaya ang lahat ng mga hindi ay maaring maligtas sa pamagitan ng biyaya. So this age is uh, age of Gentile or age of grace. Kaya ang panahon ito ay panahon ng mga hindi o panahon ng biyaya. But this age does not continue until the end. Ngunit ang panahon ito ay hindi magpapatuloy hanggang sa katapusan. As we learn, Jesus will come again. Gaya na napag-aralan natin, muling babalik si Jesus. Yeah. After the sound of a trump, trumpet, Jesus will come on the air. Pagkatapos po ng tunog ng trompeta, muling babalik si Jesus sa papawirin. Yeah. Then, there will be a rapture of a truly born again Christian. At magkakaroon po ng rapture para sa mga tunay na ligtas na Kristiyano. And their body will be resurrected. At ang kanilang katawan ay muling mabubuhay. There is a resurrection. Magkakaroon, First resurrection. Magkakaroon po ng unang muling pagkabuhay. But unsaved people will left in 
Diyos. Ngunit yung mga taong hindi ligtas ay maiiwan sa mundo. And they will enter seven year tribulation. At sila ay papasok sa pitong taong matinding kapigatian. But the end of a seven year tribulation, they will be fire uh, judgment. Ngunit sa huling parte ng pitong taong kapigatian, magkakaroon po ng paghukom sa apoy. Uh, and at that time, uh, this is a rest war. The earth will be destroyed completely. Kaya nang panahon na yan, yan na po yung huling digmaan at lubos na mawawasak ang lupa. At, and then, truly saved the people will enter into millennium kingdom. At yung mga taong tunay na ligtas, sila ay papasok na doon sa millennium kingdom. After millennium kingdom, truly saved the people will go to eternal heaven. At pagkatapos ng millennium kingdom, yung mga taong tunay na naligtas ay papasok na sa lahat. But unsaved the people will enter into eternal hell. Ngunit yung mga taong hindi ligtas ay papasok, pupunta sa walang hanggang impyerno. There will be final judgment. At magkakaroon ng panghuli paghukom. Yeah, this is the history of God. Ito po yung kasaysayan sa Diyos. But we are living at the end of age. Jesus' second coming is very near. Ngunit tayo ay nabubuhay sa katapusan ng panahon sa muling pagbabalik ni Jesus. Uh, when Jesus come again, uh, what will happen? Kaya kapag muling bumalik na si Jesus, ano po yung mangyayari? We need to understand about the rapture. Kaya dapat nating maunawaan yung rapture. The Bible said, what's the rapture? Sinabi ng Biblia kung ano po yung rapture. 1 Thessalonians 4, verse 16 and 17. Basahin po natin. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa pagkatang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Right? Jesus come again. Right? Jesus there. ay muling babalik sa papawirin. Then, aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Truly save the people and Jesus will meet in the air. Kaya yung mga taong tunay na naligtas at si Jesus ay magkikita po doon sa papawirin. This is a rapture. We call the rapture. Right? Ito po yung tinatawag nating rapture. When there is a rapture, it happens. Kaya kapag nagkaroon po ng rapture, ganito po yung mangyayari. Matthew chapter 24 verse 40 and 41. Basahin po natin. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. May dalawang babae magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Ang isa ay kukunin ang at ang isa ay iiwan. Right? Luke chapter 70 verse 34 so said, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. There are two person, but one person taken up, but Kaya, the other left. Kaya merong dalawang tao, ang isang tao ay kinuha at yung isa ay naiwan. There will be division, right? Magkakaroon po ng paghihiwalay. When Jesus come again, there will be division. Kaya kapag muli nang bumalik sa Jesus, magkakaroon po ng paghihiwalay. Uh, look at the picture. Tignan po yung larawan. Jesus will come on the air. Si Jesus ay darating sa papawirin. Then, save the people will be taken up. At ang mga taong naligtas ay dadalhin pa itaas. But on say the people will left. Ngunit ang mga taong hindi ligtas ay maiiwan. Two women, right? Dito po dalawang babae, uh, di ba? One woman taken up. Yung isang the babae ay left. At yung isang babae ay naiwan. Two person sleep together, one person taken up, the other left. Yung dalawang taong natutulog, yung isa kinuha, yung isa naiwan. You can find the common character in the picture. Kaya makikita niyo po dito yung pare-parehong reaksyon. You can find all their mouth. Makikita nyo po yung lahat ng kanilang bibig ay? Malaki, malaki. Ba't yung malaki? Ba't yung malaki? They were so surprised. Sapagat sila ay labis na nagulat. Let's think about Pag-isipan po natin. Yeah, they, they are together, right? Di ba magkasama sila? It means that they are very close. Ibang sabihin, other. malapit sila sa isa't isa. Huh? Maybe they are same family, right? Siguro magkapamilya ho. But one person is already saved. Pero yung isang tao, ligtas na. But the other is not saved. Pero yung isa, hindi pa ligtas. Save the person, 
Maybe already preached the gospel to the other. Kaya right? yung ligtas na tao maaring ipinapangaral niya yung ibanghelyo dun sa hindi pa ligtas. You have to be saved. Sinasabi niya dapat na You have to be born ka. again through the word of God. Dapat kang maipanganak ng muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Jesus Lord. will come again. Sapagkat muling babalik sa Jesus Jesus second coming is already near. Sapagkat yung ikalawang pagbabalik na Jesus ay napakalapit na. But the other? Pero yung isa? Ignore it. Pinabayaan lang, hindi pinapansin. Oh, don't say to me anymore. Huwag mo na sabihin yan sa akin. I don't have an interest. Wala akong interest dyan. I'm so busy now. Napakaabala ko ngayon. Later, later. Sa susunod na lang. Mamaya, mamaya. Delayed, right? Kaya inantala, dinelay. Yeah. But, actually, Jesus came again. Ngunit, biglang dumating si Jesus. Rapture really happened, right? At yung rapture ay talagang nangyari. That's why, yeah, all of them are so surprised. Kaya nga lahat sila ay labis na nagulat. It's a trade, right? Napaka huli na huli na po. All of them are crying. Cry. Lahat sila po ay umiiyak. Hmm? Cry. Regret, regret. Umiiyak. Right? Nagsisi. I had to be say when no, he preached the gospel. Sinabi niya, naligtas na ako nang ipinangaral niya yung ibang I had the chance to attend the Bible seminar. I but I didn't incline my ear. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makadalo ng Bible seminar pero hindi ko ikiniling yung aking tainga sa salita ng Diyos. But already prayed, right? Ngunit dito po, huli na ang lahat. Don't be like that, right? Huwag ko ka sana kayong magaya sa kanila. We have to get the true salvation through this Bible seminar. Dapat yung pong makuha yung tunay na kaligtasan sa Bible seminar na ito. Let's look at the picture. Tignan po natin yung picture. You can know what's the place. Anong lugar po ito? Church, right? Simbahan. Church goer doesn't mean already saved, right? Kaya yung mga church goer, hindi ibig sabihin ligtas na sila. They thought I attend the church. That's why I will be rapture. Sa pagkat iniisip nila, dumadalo naman ako ng simbahan kaya mararapture ako. But actually, they are not truly saved. Ngunit sa katunayan, hindi talaga sila tunay na ligtas. That's why they are left. Kaya sila ay naiwan. They were they also regret, right? Sila rin po nagsisisi. But it's also trait. Ngunit huli na ang lahat. Tingnan. Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come... Ready? Ikaw ba ay handa na? Some of you surprised. Yung iba sa inyo talagang nagulat. Suddenly disappear you are surprised, right? Di ba? Pag may biglang nawala, nagugulat Maybe ka. Maybe you are not yet prepared, right? Siguro talagang hindi ka pa handa. We have to prepare to kaya, meet the Lord. Kaya dapat tayo maganda sa pagsalubong yeah, sa Panginoon. Because Jesus' second coming is very near in our time. Sapagat yung muling pagbabalik na Jesus ay napakalapit na sa panahon yeah. natin. And when there is a rapture, truly save the people, their body will be resurrected, like the body of Jesus Christ. Kaya kapag nagkaroon po ng muling pagkabuhay, yung mga taong tunay na naligtas, yung kanilang katawan ay mababago kagaya ng katawan ng Panginoong Yesus Christ. There will be resurrection. Magkakaroon po ng muling pagkabuhay. The Bible says about the resurrection, 1 Corinthians 15, verse 51 to 53, basahin po natin. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, kundi tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Sapagat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay ng walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Sapagat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yeah. Ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Sa pagkakailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. It is a 
resurrection. Kaya ito po yung muling pagkabuhay. Uh, we have a corruptible body. Meron po tayong katawan na nasisira. We have a mortal body. Meron tayong mortal na katawan. Through this body, we cannot go to eternal world. Gamit ang katawang ito, hindi tayo makakapunta doon sa walang hanggang mundo. So our body will be resurrected. Kaya nga ang ating katawan ay muling babaguhin o bubuhayin. Yeah. God showed the, the resurrection through the nature. Kaya ang Diyos ay pinakita niya yung muling pagkabuhay sa pamagitan ng kalikasan. For example, for Bilang wood. halimbawa, wood, right? Katapila, katapila, wood, right? Mukhang pangit, right? <laughs> Tama? Yeah. But this katapila doesn't exist in this shape until the end. Pero itong katapila na to hindi siya mananatili sa ganyang hugis ng hanggang sa uli. This katapila will be transformed to beautiful butterfly. Ngunit ang katapila na ito ay mababago bilang isang magand magandang paru-paru. Hmm. Tama po ba? Also, pangit. Pangit. Right? Ito, pangit din. Yeah. This pangit, caterpillar also, changed it to mm, strong. Yeah. Scarab. Scarab. Ano? Binhi. 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 Right? Binhi. Anong binhi? Yeah. Binhi. Transform to beautiful flower. You know the flower, right? Alam niyo po yung halaman na yan, di ba? You know where? Ito po, alam niyo po ito, di ba? You like it, right? Gusto niyo nito, di ba? If the mud, the chicken hold on the egg 21 days, what will happen? Kaya kapag nilimalima ng manok yung itlog sa loob ng dalawang put isang araw, ano po yung mangyayari? Yeah. Comes out sisu, sisu, right? Yeah. There is a change. Kaya Transform. Merong pagbabago, na bago. Yeah. It is friend, there will be resurrection. Kaya pinapaliwanag po nito na magkakaroon ng muling pagkabuhay. Tao. 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 Ikaw, tao. Right? <laughs> yeah. You will not have this shape until the end. Ito, yung hugis mo po ay hindi mo magagamit hanggang sa katapusan. How to be changed? Paano mababago? We don't know. Right? Hindi po natin alam. But it's a clear, the common thing, pangit, maganda. Pangit, maganda. Pangit, maganda. Pangit, will be beautiful, right? Don't worry, pangit, right? Kaya, yeah. yun po yung pangkaraniwang bagay. Kaya huwag kayo mamba. Yeah, but there is a condition. Pero may condition po. Yeah. Only truly save the people will be changed to beautiful body. Tangi yung mga taong ligtas lamang po ang mababago ng magandang katawan. Because there are two kind of resurrection. Sa pagkat meron pong dalawang uri ng muling pagkabuhay. John chapter five verse twenty nine. Basahin po natin. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Pagkabuhay na muli sa buhay. At pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yeah. Ang mga gumawa ng mabuti, yeah. it means that truly born again Christian. They have done good. Kaya mm. ibig sabihin po nito, yung mga tunay na born again Christian, gumawa sila ng mabuti. When we get to salvation, we have done good. Kaya right? kapag nakatanggap na po natin yung tunay na kaligtasan, makakagawa mm. na tayo ng mabuti. But ang mga gumawa ng masama, if we are not safe, we have done evil. Kaya kung hindi pa taho tayo ligtas, tayo ay gumagawa ng masama. Hmm? Yeah. We have to done where? We have to get the salvation. Kaya dapat tayong gumawa ng mabuti, kailangan nating matanggap, makuha yung kaligtasan. Yeah. So, if there we have a resurrection of a condemnation, maybe our hmm, body will be transformed to much uh, more pangit. Right? Kaya kung tayo po ay magkakaroon ng pagkabuhay na muli sa katulan, siguro po yung ating muling pagkabuhay sa ating katawan yeah. ay mas magiging pangit. We go to heaven with a resurrected body. Tayo po ay mapupunta doon sa langit gamit And yung so ating katawan. And so unsaid people will go to hell with a resurrected body. At ganun din po yung mga taong hindi ligtas, mapupunta sila sa impyerno gamit Because yung katawan. Because hell is also eternal place. Sapagat yung impyerno ay walang hanggang lugar. There will be resurrection. Magkakaroon po ng muling pagkabuhay. Yeah. So... We have to believe 
theory of resurrection. Kaya dapat tayong sumampalataya na magkakaroon ng muling pagkabuhay. But once the people will be remain in this world, they will enter seven year tribulation. Ngunit yung mga taong hindi ligtas ay maiiwan sa mundong ito at sila ay papasok sa pitong taong kapigatian. So after sign of the end of age, Jesus will come again. Kaya pagkatapos ng tanda ng katapusan, muling babalik sa Jesus. Then there will be rapture and resurrection. At magkakaroon po ng rapture at muling pagkabuhay. Then start seven year tribulation. At magsisimula na ang pitong taong kapigatian. At that time, First three and half a year, there will be false peace in Israel. Kaya sa panahon na yon sa unang tatlot kalating taon, magkakaroon po ng bulaan o huwad na kapayapaan sa Israel. At the time, all Israelites return to their country and there will be repentance of Israel. Sa panahon na yon, lahat ng mga Israelita ay babalik sa kanilang bansa at magkakaroon ng malawakang pagsisisi sa Israel. Especially Israelites, they have the chance of salvation during seven years tribulation. Lalong lalo na po yung mga Israelita, meron silang chance ng kaligtasan para po sa kasagsagan ng pitong taong kapigatan. But Gentile don't have any more chance. Pero po para sa mga hindi, wala na silang pagkakataon At that time, one world government govern the whole world. At sa panahon na yan, magkakaroon na lamang po ng isang government. And then, Antichrist will govern the whole world. At si Antichrist ang mamumuno sa buong mundo. By using a special way. Sa pamagitan ng special na paraan. So the Bible prophesies about it. Kaya sinabi na po ito ng Biblia. Apocalypse chapter 13, verse 16 to 18. Pasahin po natin. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, at ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino man makabili o makapagbili maliban sa may tanda, sa makatuwid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ng bilang ng halimaw, sapagat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay anim na raan at anim na put anim. Antichrist will use this way to govern the whole world. Kaya gagamitin ni Antichrist ang parang ito para mapamunuan ng buong mundo. He will he will compel the people to receive a mark on their right hand or forehead. Kaya po per sa inyo yung mga tao na tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. At that time, all people should receive the mark. Kaya la, sa panahon na yan, lahat ng mga tao ay tatanggap ng yeah. tanda. Because without receiving the mark, they cannot buy and sell. Sabagat walang tan, kung walang tanda, hindi sila makakabili o makapagbibili. Hmm. Yeah. All people will receive the mark. Kaya lahat ng tao ay tatanggap ng tanda. But the Bible said, <coughs> yeah, there is the, the number. Ngunit sinabi ng Biblia, merong numero. Ang bilang nito ay anim na ran at anim na pun anim. When they receive the mark, The number is just yeah six hundred sixty six. Kaya kapag sila itatanggap ng marka, ito po ay six six six. Yeah, in our time we can understand what does it mean. Sa panahon natin ngayon, maintindihan na po natin kung anong kahulugan nito. In our time, we are using barcode system. Sa panahon natin ngayon, gumagamit tayo ng barcode barcode system. So whenever whenever you go to the market, you can easily find the barcode. Sa tuwing kayo pumupunta sa market, madali nyo nakikita yung barcode. Can you see the barcode system? Kita nyo po ba yung barcode system? Too small? Maliit ba? Yeah. You can find it in your house or the market. Makatatagpuan nyo po yan sa inyong bahay at doon sa market. But all barcode system in our time using 666 system. Ngunit karamihan po ng barcode system sa panahon natin ngayon ay gumagamit ng 666 system. The bar means the computer number. Ibig sabihin po ng bar ay computer number. So first bar, center bar, last bar is a 666. Kaya yung unang bar, yung nasa gitnang bar at yung panguling bar, ibig sabihin po niyan 666. You can try to find the barcode. Subukan niyo po hanapin. All the barcode system, same. Yung barcode, lahat po ng barcode system ay pare-pareho. You can easily find. Madali niyo po yung makikita. First, center, less the same, back, right? Same bar, right? Sa unahan, sa gitna, at sa ulihan. Pare-parehong bar. First, center, less, right? So in our time in Korea, already the cow received the barcode. Sa panahon natin ngayon, doon po sa Korea, maski yung baka tumanggap na rin po siya ng barcode. Barcode. Yan po, barcode. Already received, right? Because if the cow receives the barcode, it's very convenient to control all the cow. Sa pagkat kung yung isang baka ay tatanggap ng barcode, napaka-convenient na po na kontrolin ng baka. The newspaper said 
Someday men will receive a barcode in this way. Sinabi po ng isang dyaryo na balang araw tatanggap yung mga lalaki ng barcode sa ganitong paraan. Yeah, 1990 newspaper. Noong 1990 po. But this man received the barcode on the back. Pero itong lalaki tumanggap ng barcode sa likod niya. Uh, whenever he buys something, he have to remove your clothes. Kaya, kap, cross, right? kaya sa tuwing siya ay bibili, kinakailangan niya pang maghubad yeah. ng kanyang It's damit. It's not convenient, right? <coughs> Hindi convenient, di ba? What the Bible says. Pero ano ba sinabi ng Biblia? Right hand. Kanang kamay. Huh? We have right hand. Di ba may kanang kamay naman If tayo? If we receive a marker, very comfortable, right? Kaya kapag tanggap, tumanggap tayo ng tanda dito, yeah. napakakumpulta. We don't need to bring money, right? Hindi na natin kailangan magdala ng pera. We don't need to worry about lost, uh, lost the credit card. Hindi na natin kailangan mangamba pa kung mawawala yung credit card. Very comfortable. Napakakumpulta. But if you don't have right hand. Eh paano naman kung wala kang kanang kamay? Walang problema. Meron no. Meron ka namang noo. Tama? Is there anybody who doesn't have a no? Sa inyo ba walang walang sino man yung uh, walang noo? Already patay, right? Baka patay na ho. So, the Bible so exact. Kaya right hand or forehead, right? Kaya napaka-eksakto po ng Biblia sa kanang kamay at sa noo. Uh, so, <clears throat> yeah, the barcode they uh, announce, they advertise the barcode system. Kaya dito po, in-announce nila yung barcode at in-advertise. But if we receive barcode in this way, nobody want to receive, right? Ngunit kung tatanggap ka ng barcode sa ganyang paraan, siguro walang may gusto. Yeah, because of pangit. <laughs> pangit, right? Yeah. But no, don't worry. Pero wag kang mga In our time, we can receive the microchip. Pero sa panahon natin ngayon, pwede na tayo magpalagay ng microchip. Very small, like na the... Yeah, rice, one Na, rice. Napakaliit po, gaya ng butil ng bigas. Yeah, so this this is uh, already uh, developed in our time. Ito po, na-develop na yan sa panahon natin ngayon. Yeah, so the miniature radio frequency barcode uh, strip is injected under the skin. Kaya yung miniature radio frequency bar strip ay inilagay po doon sa ilalim ng balat. Yeah, so everybody can receive kaya kahit ang, kahit ang sino mang tao ay so, maaaring tumanggap. Uh, now already, some country, some uh, company, they already uh, received the, uh, this uh, uh, system. Kaya ngayon po yung ilang bansa at yung ilang kumpanya, tinanggap na rin po nila yung ganitong uri uh, ng so sistema. So whenever they enter to the company, they are using the microchip. Kaya sa tuwing sila ipapasok sa kanilang kumpanya, ginagamit uh, na lang yung chip. Right? Napaka-comfortable. Mm. But someday, Antichrist, will compare all the people to receive this system. Ngunit balang araw si Antichristo palalagyan niya ang lahat ng tao ng ganitong uri ng tanda. Tingnan. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. And that no man might buy or sell, save he that had the mark. Two thousand years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistema ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan siya shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see. The internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. We have been. No unang panahon, tinatawag itong barter. And where we are going. We're implanting humans with microchips. Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up. Bakit kailangan pang ibahon ang mga chips na ito? And we are closer than we think. 
Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared. For 666 is real. Even though it's a future uh, will happen, yeah, everything is prepared in our time. Kahit na ito po ay mangyayari sa hirap, pero ang lahat ng bagay ay nakahanda na sa panahon natin ngayon. So the end of a seven-year duration, yeah, there will be less to war, it will be nuclear war. Kaya sa katapusan ng pitong taong kapigatan, magkakaroon po ng huling digma, ito po ay digma ang nuclear. Uh, yes, they will learn. They will learn about the Noah's flood. Kahapon po na pag-aralan natin yung patungkol sa bahay ni Noah. Yeah, it was a water judgment. Ito po ay tinatawag na water judgment. But we learn there will be fire judgment. Pero na pag-aralan din natin na magkakaroon ng pag-ukom sa apoy. Yeah, but fire judgment is a more strong judgment. Ngunit ang pag-ukom sa apoy ay mas matinding pag-ukom. So, Jakarta chapter 14 verse 12, basahin po natin. Ito ang magiging salod sa ibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila ay nakatayo pa sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga matay mabubulok sa mga kinalalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. It says about when the nuclear bomb explodes, what happened? Ipinapaliwanag po nito kung ano yung mangyayari kapag yung nuclear bomb ay pumuto. When, when nuclear bomb exploded, man will die when he is just standing. Kaya kapag pumutok po yung nuclear bomb, mamamatay yung isang tao habang siya ay nakatayupan. Because the radioactivity will dissolve man's body. Sapagkat yung radioactivity, ito yung tutunaw sa katawan o sa laman so, ng tao. So, all the people uh, will die. Kaya lahat ng tao ay mamamatay. Chap Sephania chapter 1, verse 2 and 3 or so, basahin po natin. Aking lubos na lilipuli ng lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking pupuksain ng tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat at ang katitisurang kasama ng masasama. Aking alisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Yeah. At the time of Noah's flood, uh, fish didn't die, right? Noong panahon po ng baha ni Noah, eh, hindi po namatay yung isda. But when there is a fire judgment, fish also shall die. Pero pag nagkaroon na po ng pag-uukom sa apoy, maski po yung isda ay mamamatay. Or men shall die. Lahat ng tao ay mamamatay. The Bible says, Aking alisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa. It's a so terrible judgment. Kaya talagang napakatilibli pong pag-uukom. In our time, everything is prepared. Sa panahon natin ngayon, lahat ng bagay ay nakahanda na. When the Korean bomb explodes, Uh, it looks like this. Kapag pumutok po yung nuclear bomb, kagaya po yeah. nito. The nuclear bomb is so strong. Napakalakas po nitong nuclear bomb. Hmm? If a nuclear bomb explodes, one nuclear bomb explodes, yeah. one city disappears. Kapag ang isang nuclear bomb po ay pumutok, yung isang lungsod ay naglalaho. Yeah. But in our time, how many nuclear bombs are prepared? Pero sa panahon natin ngayon, ilang nuclear bomb na ba yung nakahanda? USA, yeah. 9,400. Nuclear sa, bomb. Sa Amerika, 9,400 po yeah. na nuclear bombs. Uh, especially Russia, yeah, 13,000 uh, nuclear bombs. Lalong-lalo na po yung Russia, 13,000 na mga nuclear uh, bombs. That's why scientists said, if we use all nuclear bombs in the world, we can destroy the, the Earth 100 times. Kaya sinabi ng mga sentipiko, kung gagamitin natin lahat ng nuclear sa buong mundo, kaya natin wasakin yung mundo ng isang daang beses. Why nuclear bomb? was invented in our time. Kaya bakit inimbento yung nuclear bomb sa panahon natin ngayon? God prepared the fire judgment. Sapagat inihanda ito ng Diyos bilang paghukom mm -hmm. sa apoy. When the nuclear bomb explodes, man's body dissolves when stands. Kaya pag bumutok yung nuclear bomb, yung katawan ng tao ay ma malulusaw o matutunan habang siya ay nakatayo pa. Yeah, so, mm, even though we are living in this time, all things are prepared. Kaya kahit about, tayo po, yeah, Antichrist will govern the world and about the rest, uh, the clear world, kaya, everything are prepared. Kaya kaya tayo po ay nabubuhay sa panahong ito, pero ang lahat po ay nakahanda na si Antichrist ay mamumuno sa, sa mundo at mati yung nuclear yeah. bomb. It is a God's warning. Ito po yung babala ng Diyos. Yeah. We have to consider God's warning seriously. Dapat natin isipin mabuti yung babala ng Diyos. The Bible, Amos chapter 3 verse 7, basahin po natin. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Yeah. Whenever God judges, at first He give a warning first. 
sa tuwing naghahatol o naghuhukom man Diyos, una nagbibigay muna siya ng babala. At third, give a warning, he judge. Pagkatapos niya magbigay ng babala, hinahatulan yeah. niya. Before Noah's flood, God already preached the word of God to the people. To ride on the ark. Kaya bago dumating yung, panaw, yung bahas sa panahon ni Noah, nangaral yung Diyos ng salita bago sila pumasok doon sa daong. God already showed us uh, their final judgment. Kaya ipinapakita rin ng Diyos sa atin ngayon na magkakaroon, yeah. magkakaroon na paghukom sa apoy. To avoid the final judgment, the only way we have to be truly saved. Kaya para makaiwas sa paghukom sa apoy, dapat tayong tunay na maligtas. There was one man who ignored the warning. Dito po may isang tao na binaliwala yung babala. 1980, The mountain Saint Helen in USA uh, erupted. Kaya noong 1980 yung bundok ng Saint Helen ay uh, pumutok po. Yeah, but the old man Harry Truman, yeah, he ignored the warning. Pero itong matandang lalaki si Harry Truman, binaliwala niya yung babala. He ignored the warning of the eruption. Binaliwala niya yung warning ng eruption. There was a earthquake, uh, eruption ashes, eruption of uh, steam. Kaya nagkaroon na po ng earthquake yung pagbuga ng uh, ng uh, Yeah. Po, eruption assets at steam. And also the government already won. You have to transport to other place. At ganun din po, maski yung gobyerno, binala, binalaan na rin siya na dapat siya lumipat But ng lugar. But he ignored. Ngunit, winalang bahala niya. I have been living here 80 years. Not, sabi niya, not happen. Sabi niya, 80 years na ako nabubuhay dito pero wala namang nangyayari I'm okay. sa akin. Okay yeah. lang ako. But finally, he died. Pero sa kaulian, namatay po siya. Kaikan chapter 22 verse 3, basahin po natin. Ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. If God gives a warning, you have to consider the warning seriously. Kaya kapag ang Diyos ay nagbibigay, ay nagbigay ng babala, dapat natin isa alang-alang na mabuti ang babala. Yeah, so, you have to get the true salvation through this Bible seminar. Kaya dapat natin <coughs> makuha yung tunay na kaligtasan sa Bible seminar na ito. So, we can conclude that the Bible is really true. Kaya pwede natin ikong, ang konklusyon ay ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Yeah. And also, God is alive. At ang Diyos ay buhay. Yeah. What should we do? Kung ganun, anong gagawin natin? So, from tomorrow and the day after tomorrow, we will learn about more important kaya mula po bukas at sa susunod na araw, pag-aaralan po natin yung higit na importanteng yeah. bagay. We will learn how can we get the salvation. Pag-aaralan natin kung paano natin matatanggap yung tunay na kaligtasan. Yeah. Much more important thing. Mas higit na importanteng yeah. bagay. So, please continue until last session. Kaya pakiusap po, mm. magpatuloy kayo hanggang sa uling session. Mm. Okay? Okay ho. Lahat? Mm. Lahat? See you tomorrow? Kita okay. tayo bukas? Yeah. Okay, malalangin po tayo. Mahal namin, ah, mahabagin ama. Salam po sa takilang pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang magaral lang salita ng Diyos. Hiniling ko po na tulungan mo ang mga taong ito na makadalo sa Bible Seminar hanggang sa Sabado. Ipakalaw mo po ang kaligtasan sa lahat ng tumalo. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. See you tomorrow.